சாமி விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கே டிரான்ஸ்பர் ஆகி இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கேன் ஊருக்கு வந்து முதல் முதலாக நான் இந்த ஃப்ளாட்டுக்கு தான் வந்திருக்கேன் ஒரு எலக்ட்ரிஷனோட கஷ்டத்தை என்னன்னு தெரிஞ்சு விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு இவங்க ஏதாவது எனக்கு தந்தே தான் ஆகணும் தராம நான் விடவும் மாட்டேன் எரியும் <laughs> தரமாட்டா <laughs> சரி நீ சிகரெட் கொடுக்கலன்னா நான் கொடுத்த ரெண்டு பத்து குச்சி அதே மாதிரி திருப்பி அதை எப்படி தர முடியும் முடியாது இல்ல அப்ப சிகரெட் கொடு அவச குணமா இருக்க ஆரம்பத்துல மூன்று ரூபா போயிடுச்சு இன்னும் என்னெல்லாம் போக போதோ வெளியாண்டு <laughs> 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 தெரிஞ்சுக்கங்க <laughs> 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 போது <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 <laughs>
ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு உன் டீல நான் இப்ப முடிச்சு அனுப்புறேன் எப்படா சொல்றது அவகிட்ட இருந்து சிக்னல் வர்ற மாதிரியும் இருக்கு வராத மாதிரியும் இருக்கு டவுட் எதுக்கு மச்சி போய் கிளியர் பண்றேன் அந்த பொண்ணு மட்டும் திட்டிருச்சின்னு வெயி அதுக்கு அப்புறம் இந்த அபார்ட்மென்ட்ல என் மான மரியாதையே போயிடும் இப்போ மட்டும் உங்க மான மரியாதை போகாதுன்னு நினைச்சியா பொண்ணு உங்க பக்கத்துல நாக்க தொங்கு போட்டு வந்திருக்கியா அபார்ட்மென்ட்ல இருக்க பொண்ணு அந்த சைடு எடுக்கா சைடு எடுக்க நீ சைடு எடுப்பற நீ வயசன்னா உன் அனுபவம் என்னடா யார் யார் சைடு சைடு நெட்டுங்க எதுக்கு அவர அடிக்கறீங்க அடிக்குறதுல இவன மாதிரி ஆளுங்கள கொல்லணும் இவன் உனக்கு லைன் போட்டு இருக்கான் தெரியுமா இப்ப சொல்லு இவன அடிக்கணுமா கொல்லணுமா அவன் சைடு அடிச்சா உங்களுக்கு என்ன வந்துச்சா எனக்கு என்ன வந்துச்சா அவ சைட் எடுக்கணும்ங்கிறதுக்காக தான் நான் டெய்லி இங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் இந்த மரம டைலவி சொல்லுங்கிறதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இனிமே நல்ல வெயிட் பண்ண முடியாது நானே சொல்றேன் ஐ லவ் யூ டா எப்பறா இருக்கே நம்ம டைரக்ஷன் சூப்பர் நம்ம பண்ற ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் இந்த மாதிரி தான் டா இருக்கும் என்னது இது உங்க ரெண்டு பேர் பிளானா யா தேங்க்ஸ் அண்ணா டேய் நின்றா மய்யா என்ன பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன யூஸ் அந்த ஒரு கிளாஸ் மாதிரி இருக்கா மரியாதை காசு கொடுத்துட்டு போற இந்தாங்க நீங்க கேட்ட அமௌண்ட் थैंक यू இந்த நம்ம உறவு இந்த காசால என்னைக்கு பிரிஞ்சிர கூடாது பேசாம அந்த காசு திருப்பி குடுத்துற நம்ம உறவ தொடரலாம் சி இந்த ஜென்மத்துல நீ திருந்தவே மாட்டற ச இதெல்லாம் ஒரு பொழப்பா இந்த பொழப்பு நடத்துறது எவ்வளவு கஷ்டம் எனக்கு தான் தெரியும் ஆமா நீ என்ன ஆர்டிஸ்ட் எலக்ட்ரிஷன் இந்த பில் நீ பில் தர வேண்டியது எனக்கு இல்லடா கிளவர் பாய்க்கு அவர் யாரு வெல்கம் மேடம் மே ஐ ஹெல்ப் யூ நீ பண்ண ஹெல்ப் எல்லாம் போதும் சூப்பரா ப்ளவுஸ் தப்பேன்னு சொல்லிட்டு இப்படி பின்னாடி எதுவுமே இல்ல தச்சி வச்சிருக்க இந்த Dress-க்கு நான் இது பாகுபலியில வர தமனா மாதிரி இல்ல இருக்கு பாகுபலியோ தீபாவளியோ இத போட்டுட்டு என்ன வெளியில போக முடியல வென்டிலேஷன் ஜாக்கெட்டுக்கு வென்டிலேஷனா யா இத வாஸ்துபடி அளந்து தான் உனக்கு காலியா வச்சிருக்கேன் நீ வாஸ்துபடி வச்சியோ வாஸ்துபடி வச்சியோ நான் இங்க வரதுக்குள்ள ரெண்டு ஆட்டோ ரெண்டு பஸ் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு தெரியுமா இந்த ஜாக்கெட்டோட மேக்னெட்டிக் பவரே அதுதான் மேக்னெட் வாயில நல்லா வருது எனக்கு ஓகே ஓகே உனக்கு பிடிக்கலனா மாடல் லைட்ட மாத்தி கொடுத்துறேன் இப்ப திரும்பி நின்னு என் கண்ண நேர பாரு ஓ கண்ண எதுக்கு நான் கன்னடிலேயே பாத்துக்கிறேன் வா எவ்வளவு चेंज चेंज எல்லாம் வேணா நோட்டா கொடுத்தா போதும் கண்டிப்பா உங்க தலை பூரா மூளைதாங்க தலையில மட்டும் இல்ல உடம்பு பூரா மூளைதா இந்தாங்க 100 ரூபாய் வச்சுக்கோங்க இனிமே எப்போ எனக்கு ब्लाउஸ் தச்சாலும் இந்த மாதிரி தேங்க ஓகே யா பாத்தியா நம்ம பாகுபலி ஃபேஷன் என்னதா இருந்தாலும் வேலையில நீங்க பெரிய ஆளு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனா உங்க பேர்ல உங்களுக்கு தான் புரியல என்னங்க கரண்ட் பில் நீங்க கட்டிடே நான் எதுக்கு கட்டணும் நான் எலக்ட்ரிஷன் பில் கொடுக்க தான் வந்தேன் புரிஞ்சு போச்சு நீ வரும்போது கரண்ட் கட் பண்ணாம இருக்குல்ல அப்பவே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சார் விநாயக சதுர்த்தி வருது சார் ஏதாவது பெரிய மனசு பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் தான் கவர்மெண்ட் பிச்சையா இந்தா இதை வச்சுக்கோ லஞ்சம் வாங்குறது மிகப்பெரிய தப்பு அத சொல்ல நீ யார் யா அந்த ஆண்டிய இந்தாங்க இத நீங்களே வச்சுக்கங்க புள்ளையாருக்கு கூட கட்ட வாங்கி கொடுங்க பாய் லஞ்சம் கொடுக்கிறது கூட தப்புதா எங்கிட்ட கொடுத்துறேன் சங்கர் மட்டும் இவனை பார்த்தா இதோட டைரக்ஷனே விட்டுருவாரு இன்னே இருந்து எங்க வீடு தான் உங்களுக்கு ஹனிமூன் கெஸ்ட் ஹவுஸ் நீங்க இந்த கூட்டுக்குள்ள இருந்து பாடலாம் ஆடலாம் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நான் தரேன் ஓகே என்னக்கா இப்படி திறந்து விட்டுட்டேன் நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வாங்கணும் தெரியுமா தப்புடா பறக்க வேண்டிய பறவைகளை இந்த மாதிரி கூட்டில் அடைச்சு வைக்க கூடாது நம்ம சந்தோஷத்துக்காக மத்த உயிரினங்களை அடைச்சு வைக்கிறது ரொம்ப தப்பு பாவமும் கூட கரண்ட் பில் சார் மணி ஆர்டர் நல்ல நேரத்தில் தான் நான் வந்திருக்கேன் மணி ஆர்டர் சார் அது தேவையில்லை அந்த பணத்தை உடனே திருப்பி எடுப்பேன் மணி ஆர்டர் வரும்போதெல்லாம் வேண்டாம் வேண்டாம் திருப்பி அனுப்புறீங்க இந்த முறையாவது வாங்கிக்கங்க சொன்னதை சார் சரி இந்த ரிஜிஸ்டர் லெட்டராவது வாங்கிக்கங்க சரி நீ போ நில் விநாயக சதுர்த்தி இல்ல தேங்க்ஸுங்க சார் கரண்ட் பில்லு சார் ம் தேங்க்ஸ் சார் என்ன 
இதையும் பாருங்க சொப்னா இது எனக்கு எப்படி இருக்கு இது உங்களுக்கு நல்லவே இல்ல ஐஷு நல்லா இல்லையா நீங்க பாருங்க இந்த saree மட்டும் நீங்க கட்டினீங்கனா சூப்பரா இருப்பீங்க ஏண்டா என்ன பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு இது சாமியாரங்க கட்டற புடவை லேட்டஸ்டா ஏதாவது வந்திருந்தா அதை எடுத்து காட்டு இந்த புடவை பாருங்க இந்த saree எவ்வளவு 1300 ரூபாயா தான் 1300 ரூபாயா ஆமா இந்த புடவை 1300 ரூபாயா ரெண்டு வாட்டி கட்டினா டோருக்கு ஸ்கிரீன் அத போடணும் ஒழுங்கா விலைய சொல்லு நான் லாஸ்டா உங்ககிட்ட கேக்குறேன் 300 ரூபாய் கொடுப்பியா ஏன் அவ்வளவு கம்மியா கேக்குறீங்க ஃப்ரீயாவே எடுத்துக்கங்க என்னடா ரூட் ஓடுறியா எனக்கு தனியா தான இருக்கே அப்படியே கரெக்ட் பண்ணிரலாம்னு பாக்குறியா நானா அது உங்களே யா இந்த படம் பாருங்க ஏய் அந்த படம் நல்லா இல்லடி நீங்க <laughs> <laughs> போதும் <laughs> 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 இந்த டைலாக் ஏ சினிமாவுக்கு பச்சிக்கலாமா யார் ரனி அரிசி மூட்டை இன்சல் நான் யாரும் தெரியாதா தி ஃபேமஸ் ஃபிலிம் டைரக்டர் சுனில் லீலா பன்சாலி சுனில் லீலா பன்சாலி சுனில் லீலா பன்சாலி அந்த பேர் கேள்விப்பட்டதே இல்லையே டைரக்ஷன் பண்ணிருந்தா தான் அந்த பேர் தெரியும் ஐயா நான் சொன்னது ஃபியூச்சர்ல ஃபிலிம் டைரக்டர் தான் தெரிஞ்சது போ நீங்க என்ன சொல்றீங்கனே புரியல எதுவா இருந்தாலும் என் முன்னாடி வந்து சொல்லுங்க ஆமா நீங்க யார் சார் என்னது இன்னொரு தடவை ரிபீட் பண்ணு ஆமா நீங்க யார் சார் ஆ இப்ப தெரிஞ்சிருச்சு நான் யாரா அந்த கேள்வியே நான் தான் உங்கட்ட கேக்குறேன் சார் எனக்கு யுபி குரூப் ஆஃப் கம்பெனில அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் ஜாப் கிடைச்சிருக்கு தங்கறதுக்கு ஒரு வீடு வேணும் ஓஹோ புரிஞ்சிடுச்சா உங்களுக்கு அவர் தங்கறதுக்கு ஒரு फ्लैट வேணுமா எதுக்கு இப்படி வந்து கத்துற நான் என்ன செவுடா உட்டா எல்லார்கிட்டயும் சொல்லிடு போல இருக்க அது சரி நீ ஒண்ணு பேச்சலர் இல்லல இல்லங்க நான் பேச்சலர் தாங்க பேச்சலர்ஸ்க்கு இந்த फ्लैटக்குள்ள அனுமதி இல்ல பேச்சலருக்கு அனுமதி இல்லையா பேச்சலர்னா அவ்வளவு இலக்கறமா அப்படி பார்த்தா நம்மளோட பிரதம மந்திரி கூட பேச்சலர் தானே மறைந்த முதலமைச்சர் கூட பேச்சலர் தான் அப்துல் கலாம் ஐயா கூட பேச்சலர் தான் இந்த பொண்ணுங்க கூட பேச்சலர் தான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நீ பேச்சலர் தான் அவர் இப்ப கூட பேச்சலர் தான் கரெக்ட்டா சொன்னே இந்த பேச்சலருக்கு நான் फ्लैट கொடுக்க மாட்டேன் நீ கொடுக்காத நான் கொடுத்துக்கறேன் ஒரு பேச்சலர் கஷ்டம் இன்னொரு பேச்சலருக்கு மட்டும் தான் புரியும் ஏ ரூமுக்கு வா லக்கேஜ் எங்க அங்க இருக்கு எடுத்து வா அவனுக்காக இவன் ஏன் ரூம் கொடுக்குறங்கறான் வெல்கம் இதுதான் என்னோட ஃபிலிம் சேம்பர் என்னது இப்படி இருக்கு இப்படி தான் இருக்கும் எனக்கு எதா இருந்தாலும் சரி ஆர்டிஸ்டிக்கா ஆர்டிஃபிஷியலா இருக்கணும் அப்பதான் எனக்கு பிடிக்கும் நீ மானாட மயிலாட வர புரோகிராம்ல ஆடுற மாதிரி ஆடிக்கிட்டே இரு உன்னை தடுக்கிறதுக்கு இங்க யாருமே வர மாட்டாங்க தரத்து வருவாங்க இவர் என்ன பட்டபகல தண்ணி அடிக்கிறார் சில நேரத்துல வேலைய செய்வாரு இவரே சினிமால காஸ்டியூமர் டிசைனர் சமந்தா பாக்ஸ்ல இருந்து சமந்தா வரைக்கும் இவர் கொடுக்க Dress தான் போடுவாங்க உள்ளையா இல்ல வெளியில அந்தல கொண்டு தெரியலையே சரி எதுக்கு இந்த கோமாளி எல்லாம் நீ ரூம்ல வச்சிருக்க தலை எடுத்து அவன் என்ன வெச்சுக்கல நான் தான் அவனை இங்க வெச்சிருக்கேன் அப்படினா இந்த ஃப்ளாட் உன்னோட இல்லையா டாலண்டத் தவிர இந்த உலகத்துல எனக்கு சொந்தமா எதுவுமே கிடையாது இந்த அதிஷ்டத்தனால தான் உன்னை என் ஃப்ளாட் கூட்டு வந்த உனக்கு நான் ஒரு உதவி பண்ணிருக்கேன் நீ எனக்கு காலம் பூரா உதவியா இருக்கணும் ஓஹோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாடகை எவ்வளவு அது என் கிட்ட கேளு 6000 அப்ப ஏ ஷேர் 2000 ரூபாய் அது கண்டிப்பா சரியா வராது அவர் இந்த ஃப்ளாட் கொடுக்கற வாடகை 6000 முதல்ல ரெண்டு மாசம் அவர் கொடுத்திருந்தாரு அதுக்கு அப்புறம் 4 மாசம் வாடகை அவர் தான் கொடுத்தாரு நீ சொல்றது ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கு அது உனக்கு மட்டும் இல்ல எனக்கு மாசம் மாசம் அதே கன்ஃபியூஷன் தான் இந்த கன்ஃபியூஸ் வராம இருக்கணும்னா இனிமே 4 மாசம் நீ வாடகை கொடுத்துரு 4 மாசம்ல ரொம்ப டூ மச் அப்படினா 6 மாசத்துக்கு கொடுத்துரு ஏய் ஏய் நில்லு ஊரெல்லாம் விளக்குற நேரத்துல என் கண்ணுக்குள்ள ரெண்டு விளக்கு மட்டும் அணைஞ்சு போயிருது இந்த வாட்ச்மேன் வேலையை தவிர வேற எந்த வேலையும் நமக்கு கிடைக்கவும் இல்லை பகல்ல மட்டும் பாக்குற வேலைன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அது நம்மளால உழைக்கவும் முடியல இந்த லைட்டு எரிதா இல்லையா யாவோப்பா வெளிச்ச மட்டும் தான் தெரியல ஆனா பல்பு எரியுதுன்னு புரிஞ்சு போச்சு ஆ ஐயோ இந்த பல்பு எரிஞ்சா பெரிய டேஞ்சர் ஆச்சு எவன் வரான் எவன் போறான்னு தெரியலாம் கேட்டுருவாங்க இந்த பல்பு மட்டும் எரியலன்னா யாரும் 
கேட்க மாட்டாங்க ஊரில் பொங்கல் பண்டிகைக்கு உரி அடிச்சு விளையாடுனது இப்ப இங்க டெய்லி உரி அடிக்க வேண்டியதா போச்சு ஜெய் பவர் ஸ்டார் வாழ்க என்னடா இது திடீர்னு இப்படி லைட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு ஏப்பா இனிமே எந்த கேன பையன் வந்தாலும் பரவாயில்ல என்னையா திடீர்னு இப்படி லைட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு வந்துட்டீங்களே செக்ரட்டரி சார் பல்ப் அணையில உடஞ்சி போச்சு எப்படி சத்தமா சொல்லு இருட்டுல சரியா கேக்கல இருட்டுக்கு சவுண்டுக்கு என்ன சம்பந்தம் தெளிவா பனி அதிகமா இருக்கிறதுனால சவுண்டு கொஞ்சம் மந்தமா இருக்கு சத்தமா சொல்லு ஹை வால்டேஜ் ஆனதுனால பல்பு வெடிச்சு போச்சுங்க என்னைக்கும் ஹை வால்டேஜ்ல இங்க இருக்கிற பல்பு மட்டும் தான் வெடிதா அது நீங்க எலக்ட்ரிஷியன் கிட்ட கேக்கنا வாட்ச்மேன் என்ன கேட்டா என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு இருட்டுல பயம் ஒண்ணு இல்லையா எனக்கு வெளிச்ச இருந்தா தான் பயம் ஐயோ கார் வர மாதிரி இருக்கே நான் இத தரக்கற இருக்க யாரா அது யோ எதுக்கு ஏ கேட்ட தரக்கற கார் வருது இல்ல காரா ஆமா ஹார்ன் அடிச்சாங்கள உங்களுக்கு கேக்கலையா ஹார்ன் அடிச்சாங்க போச்சு <laughs> 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 இந்த மாதிரி ஓல்டு மாடல் கொஞ்சம் சீக்கிரமா எடுத்துக்கலாம்ல அடக்கடவுளே என்ன இவ்வளவு டிராபிக்கா இருக்கு எப்படி கிராஸ் பண்றது ஐயோ வீணா போறவன் எப்படி போற பாரு ஏ கேவி சாவது ஏமாந்தாங்க சிதா உங்களுக்கு எனக்கு சாவிறதுக்கு டைம் இருக்கு நீ முதல்ல கிளம்பு போற வழியில ஆக்சிடென்ட் ஆயி செத்துற போற ஐயோ எப்படி கிராஸ் பண்றதுன்னு தெரியலையே கடவுளே ஐயே கொஞ்சம் நின்னுதா போங்கள ஏ இப்படி வேகமா போறீங்க உயிரோடி <laughs> 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 என்னமோ <laughs> 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 சாப்பாடுக்குள்ளாம <laughs> 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 டே நீ கேட்டுக்கு வாட்ச்மேனா இல்ல அபார்ட்மென்ட்க்கு வாட்ச்மேனா அது இல்ல செக்ரட்டரி சார் ஏய் ரெஜிஸ்டர் ரங்கநாதரோட फ्लैट எதுடா ரெஜிஸ்டர் புக்க எங்கட்ட இல்ல ஆபீஸ்ல தான் இருக்கு அல்ல சார் அவர் அடிக்கடி பாவோம் ரெஜிஸ்டர் சார் 206ல இருப்பாரு ஏய் சீக்கிரமா போய் அவனை இழுத்துட்டு வாங்க ஆ என்ன <laughs> 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 ஈகலா உன் பவர் வச்சு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவ 
இவன் பொண்ணு தானே இப்பவே நான் அப்ளை பண்ணனு வெச்சுக்க 12 நாளைக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு கல்யாணம் அன்னைக்கே ஃபர்ஸ்ட் நைட் அப்ப வரைக்கும் இவன் என் கூட தான் இருக்க போறான் ஏய் கிட்டங்க ஏய் கிட்டங்க அந்த கால் எடுத்து வெச்சிங்க தல குண்டா ஆகிரிடும் ஏய் காப்பாத்துங்க ஏய் காப்பாத்துங்க அடி ஆடா நினைச்சு <laughs> 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 அந்த மணி ஆர்டர் எங்க இருந்து வந்திருக்கு தெரியுமா நீ இவ்வளவு நேரமா ஜொல்லு விட்டு பாத்துட்டு இருந்தியே சொப்னா அவளோட அக்கா கிட்ட இருந்து அந்த பொண்ணு யாரையோ லவ் பண்ணிருக்கு அப்பா கிட்ட போய் அந்த பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு கேட்டிருக்கு எல்லாரையும் போல அந்த ஒத்துக்கவே இல்ல ஆனா அந்த பொண்ணு அந்த பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணுது ஆனா தன்னோட குடும்ப எக்காரணத்தை கொண்டு கஷ்டப்பட கூடாதுன்னு அந்த பொண்ணு கஷ்டப்பட்டு வேற செஞ்சு மாசம் மாசம் இங்க சம்பளத்தை அனுப்புது ஆனா இந்த ஆள் அந்த பொண்ணு எப்பவோ செஞ்சு தப்புக்காக இப்போ மணி ஆர்டர் வேண்டான்னு சொல்லி திருப்பி அனுப்பிட்டு இருக்காரு அப்ப ஏற்பட்ட அந்த வீட்டுக்குள்ள நீ லவ் கீவன் உள்ள போனே மாதிரி லெட்டர் கேட்கிற மாதிரி உன்னை கீச்சிருவான் மாதிரி அந்த பொண்ணை மறந்துரு வேற சூப்பர் பொண்ணை செட் பண்ணி தரேன் என்ன பார்த்தா உனக்கு எப்படி இருக்கு அப்படியே முழு முழு குழ குழுன்னு தெலுங்கு ஹீரோ மாதிரியே இருக்கிறப்பா நீ எந்த சிக்கல்லையும் மாட்டிக்க வேண்டாம் தான் நான் உனக்கு சொல்றேன் கேட்டா கேள்வி இல்லைனா கேள்வி வரைக்கும் சோறு அசோக் உனக்கு கால்வெளியில நீ உட்காந்துக்க நான் போய் நவகிரகத்தை சுத்திட்டு வந்துறேன் உட்காரத்துக்கு எங்க நேரம் இருக்கு இங்க இருந்து இறங்கி அந்த படிக்க எடுக்க போறதுக்கு எனக்கு நேரம் சரியா இருக்கும் நீ சுத்திட்டு வர்றதுக்குள்ள நான் ஒவ்வொரு படியா இறங்கி கீழே போக சரியா இருக்கும் சரி அம்மாடி இந்த கடவுளங்கள்லாம் எதுக்காக இப்படி மலை மேல போய் உட்காந்துக்கிட்டு தரிசனத்தை குடுக்குறாங்களோ அப்படி எங்கயாவது கீழே பிளாட்டான ஒரு இடத்துல உட்கார கூடாது எவ்வளவு தூரம் ஏறது முடியல கால் வலிக்குது அப்படி 
பாக்கி என்னமோ மத்தவங்க முன்னாடி யூத் மாதிரி சீன் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நடக்கும் போதுதான் வயசே வெளியில தெரியுது இடுப்பு எழுமே உடஞ்சிடும் போல இருக்கு இந்த மலையில இருந்து இறங்கும் போதுதான் நான் எவ்வளவு யூத்தா இருக்கேன்னு எனக்கே தெரியுது நடந்து <laughs> தலையெழுத்து <laughs> 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 மறுபடிய <laughs> 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 ஒருத்தர் <laughs> 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 அம்மா <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 
30 years ல இந்த மாதிரி டயலாக் கேட்டதே இதங்க வெரைட்டி பண்றேன் ஓஹோ ப்ரோசீட் ஆ ஹீரோயின் இவங்க அப்படியே கிராஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஸ்லோ மோஷன்ல அப்படியே நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கும் போது 30 இயர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரில என்ன இது வரைக்கும் யாரும் கிராஸ் பண்ணதே இல்ல நான் தான் அவளை கிராஸ் பண்ணுவேன் யார் யார் வேணாலும் கிராஸ் பண்ணிட்டு சார் ஓஹோ இது கூட ட்விஸ்ட் ஆ முன்னால போ அப்படியே கிராஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஹீரோயினோட தோல்ல இருக்கிற அந்த துப்பட்டா வர்ணங்கள் பூசி அப்படியே பறந்துட்டே இருக்கு சார் இப்போ எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு அப்படியே பறந்துட்டு இருக்கிற துப்பட்டாவே ஸ்பைடர் மேன் மாதிரி நான் போய் பிடிங்க அவ்வளவுதானே இல்ல சார் அங்கதான் ட்விஸ்ட் ஓஹோ அப்படியே பறந்துட்டு இருக்கிற அந்த துப்பட்டா ஒரு இடத்துல அப்படியே போய் விழுது எங்க ஏவிஎம் ஸ்டுடியோ இல்லையா அங்கதான் இரண்டாவது ட்விஸ்ட் வச்சு ஓஹோ டைட்ல ஒரு கை அந்த துப்பட்டாவை அப்படியே தூக்கி மேல எடுக்கு கை என்னோட தானே கை உங்களோட தான் ஆனா லொகேஷன் ஏவிஎம் இல்ல லேண்டன் என்னடா உங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் இருக்கா ஆ இருக்கு சார் அப்படி மேல சொல்லு இனி எங்க மேல சொல்றதே அங்க இருந்து சாங் அப்படியே ஆரம்பிக்குதுல ஏய் துப்பட்டா 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 உன்ன நானு கட்டி கட்ட கட்டி கட்ட கட்டி கட்ட ஆஹா அற்புதம் உன் சாங் நல்லா இருக்கே உன் கதையும் நல்லா இருக்கு சீக்கிரமா போய் ஒரு ப்ரொデューசர் கூட்டி வா எனக்கு ப்ரொデューசர் நான் தான் கூட்டி வரணுமா தி டிஎஸ் இண்டஸ்ட்ரி டேட் போறதுக்குள்ள சீக்கிரம் ப்ரொデューசர் கூட்டி வா எதுக்கு அந்த ஆளு தூக்கு மாட்டி சாவறதுக்கா அபே y minus 2 whole square is equal to 5 square mm. so Inda. a square plus 2a Inda, plus 1 modala kudida adukapram padichikala minus 4y plus 4 enna adu idu kudava unala tally panna mudiyala plus 2 varaikku eppada vanda edhukku ivlo balama adikira ipdi balama adichada un maramatte kulla edavadhu un yeru ha nee edha padithikka va adikira enna என்ன வேணும் உங்களுக்கு? ஆ என்ன வேணும்னா அது வந்து நம்ம சார் அப்பா வெளியில போய் இருக்காரு. எப்ப ஒரு வரணும் தெரியாது. ஓஹோ. அப்புறம் இன்னொரு மேட்டர் என்னன்னா? எந்த மேட்டர் சொல்ல வேண்டாம். வெளியில காலிங் பெல் இருக்கல? வரதுக்கு முன்னாடி அடிச்சிட்டு வரணும் தெரியாதா? அதாங்க. காலிங் பெல் எங்க இருக்குன்னு கேக்க தான் வந்தேன். வலவலனு பேச வேண்டாம். அப்பா வரும்போது நீங்க வந்தா போதும். யப்பா ரொம்ப ஓவர். கட்டிக்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் நைட்ல சேத்தாண்டியே. எச்.எஸ். வி. ஆ 17 டி பஸ் பைச்சா? மஞ்ச சுடிதார் போட்டுட்டு ஓவரா பந்த பண்ணிட்டு ஒரு பொண்ணு இங்க நின்னுட்டு இருந்தது அங்க இருக்கா? இல்லையா அப்படினா பஸ் போயிடுச்சு ஏடா ডেইলি என் தங்கச்சி கிண்டல் பண்றது நீதானா இன்னோ தடவை என் தங்கச்சிய பார்த்த மௌன மூஞ்சி பேத்துற ஜாக்கிரத செக் போனா போகுதேனு ஒரு உதவி செய்யலன்னு பார்த்தா இப்படி அடிக்குறானுங்களே இதுக்கு தான் யாருக்கு எந்த உதவி செய்ய கூடாது ம் செம்ம குமுறு கஞ்சி போல இருக்கு உடம்பெல்லாம் ஒரே வலி அத மசாஜ் பண்ணிட்டு போறாங்க வழியாத பஸ் வந்துருச்சு அலமா அய்யமா சேல்டரா இருக்குறவங்க மட்டும் ஏறுகுபா சேல்டரா இருக்குறவங்க மட்டும் தான் ஏறணும் புரிஞ்சதா இங்க இருக்கா இல்லையே அப்புற நீ எதுக்கு வண்டிக்குள்ள ஏறنا இறங்கே ஏய் ரைட் ரைட் டேய் சும்மா ரன் இவர ரெண்டு எல்டம் ஸ்லோட் போடுங்க ஆ இந்தப்பா ஆ ஓய் டிக்கெட் 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 இதுதான் லாஜிக்கா பைக் எப்படி ரிペア ஆயிடுச்சு நீ இப்போ எனக்கு புரிஞ்சு போச்சற ஓவரா டவுட் பண்ணாத மூடிட்டு வர வழிய பாரு பர்சுக்குள்ள காசு இருந்ததா பர்சுல காசு இல்லாம குரியில குரங்க இருக்கும் நிறைய பணம் இருந்துச்சு அதனால நான் பத்திரமா புடிச்சிட்டு இருந்தேன் என்கிட்ட இருந்து யாரோ அடிச்சிட்டாங்க நீ எதுக்கும் கவலைப்படாதமா பஸ் நிறுத்தி ஒவ்வொரு தடவை சோதனை போட்டு உன் பர்சை உன்கிட்ட ஒப்படைக்கற யோ பஸ் நிறுத்தியா ஆயா நீ அந்த மாதிரி சோதனை போடுமா நீ வாயா கண்டக்டர் என்னமா ஒரு தடவை அந்த பேக்கை செக் பண்ணுங்க இதுதான் பஸ் ரஸ்கர் என்ன தைரியம் இருந்தா பர்சை எடுத்து பாக்க வாவ் செம்ம புத்தி தான பண்ணுது இவ கரெக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல ஒரு பொம்பளை ஆளு ராம்ல இப்படி அடி வாங்கவே கூடாது அதான்டா எனக்கு தேவை இப்படி பண்ண தப்புக்கு வாங்க வச்சா இல்ல தம்பி ஏதோ ஒரு பொண்ணு இவனோ ஒருத்த கை வச்சதுக்காக அந்த பொண்ணு இந்த கும்மு குமுறால நீ டைரக்டா அவங்க வீட்டுக்குள்ள கால வைக்கலாம் பார்க்கற அவங்க கால் கண்டிப்பா மிஞ்சா ஒரு கால் போனால பரவால முன் வச்ச கால நான் பின் வைக்க மாட்டேன் என்ன தாமூர் எதுக்கு உங்களுக்கு இல்ல மாஸ்டர்க்காக தான் டாடி வீட்ல இல்லையா யாருமா ஓ ஓ வருமா ஓ வணக்கம் மாஸ்டர் புடுரா அட என்ன பண்ணுங்க என்னத்துக்கு இதெல்லாம் யார் நீங்க என்ன உங்களுக்கு தெரியல மாஸ்டர் நான் தான் சூர்யா சூர்யாவா அதங்க 1995 ல பாலூர்ல நீங்க டீச்சரா வர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா ஆமா அந்த வருஷம் அதே ஸ்கூல்ல நான் 10th படிச்சிட்டு இருந்தேன் சார் ஞாபகம் இருக்கா அதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு ஏய் ஆஐஇ சொல்லி கொடுத்த டீச்சர் ஆயிஸ் இருக்குற வரைக்கும் மறக்க மாட்டாங்க தெரியாதா ஆனா நான் மறந்துட்டேன் ஏன்னா நீ குரு துரோகி அதனால தான் அதான் இது வரைக்கும் ஒரு உடமே இருக்கு 
அப்ப எனக்கு சரியா படிப்பே வராது மாஸ்டர் அப்ப நீங்க நல்லா சொல்லி கொடுத்ததுனாலதான் உங்க புண்ணியத்துல அப்புறமும் <laughs> என்ன <laughs> 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 என்னிக்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 பாலு பாலு சரி சவுண்ட் இல்லாம வருது ஏங்க சவுண்டோட வரதுக்கு இதுனா ஆம்புலன்ஸா கரெக்ட்ல பாலுக்கு எதுக்கு சவுண்ட் வருது அது சரி அவ்ளோ ஃபாஸ்டா வர்ற பால எப்படி அலக்கா புடிச்ச ஹை பவரே பெரிய பவரியா ஏ ஹை பவர பத்தி பேசினா காமெடியா இருக்கு எதுக்கு இப்ப பார்த்தா வாயை மூடிட்டே பேசுற பல்லு வளக்கலையா என்ன நான் உங்கள மாதிரி இல்ல ডেইলি தேச்சு சரி சரி ஜோக்கா ஆனா எனக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா புரிஞ்சு போச்சு என்னங்க பல்ப் எப்படி உடையதுன்னு எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு ஏதா <laughs> 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 ஊரே பாத்துட்டு இருக்கு ஏதாவது சாங் போட்டு பாக்கலாம் இல்ல இந்த ஷூஸ் யாருதான் என்னோட <laughs> 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 என்னடிங்க <laughs> <laughs> என்னது இப்படி பேசுற அவங்க உங்க அப்பாவோட பழைய ஸ்டூடெண்ட் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப டீசெண்டா இருக்கானுங்க அதுவும் நல்ல குடும்பத்தை பசங்க போதும் போதும் நீங்க இங்க இருந்து கிளம்புங்க முதல்ல போய் காஃபி கொடுங்க உனக்கு கொஞ்சம் பைத்திய முத்தி தான் போயிருக்கு பைத்திய எடுக்கல உங்களுக்கு தான் பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப மரியாதையான பசங்களாம் அந்த மரியாதை என்னன்னு எனக்கு தானே தெரியும் இந்த அப்புறம் பாக்கலாம் இது முதல்ல இது ஆ நீ எடுத்துக்கோப்பா என்ன ஆண்டி சொப்னாவோட கோபம் காஃபியோட சூடா இருக்கு அது கோபம் இல்லப்பா ஜாபுக்காக இன்டர்வியூ போயிருந்தா ரிசல்ட் ஃபேவரா வராதனால அப்செட் ஆயிட்டா சொப்னா ஜாப்காக ட்ரை பண்றாளா எமோ இவ்ளோ ரியாக்ஷன் தேவையா நீ சுமார்றா 
இந்த விஷயத்த நீங்க முன்னாடி என் கிட்ட சொல்லிருக்கலாமே என் கஷ்டத்தை உங்ககிட்ட எதுக்கு சொல்லணும்னு என்ன சார் உங்க கஷ்டம் என் கஷ்டம் இல்லையா எனக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்த மாஸ்டர் நான் உங்ககிட்ட அந்யோன்யமா இருக்கேன் ஆனா நீங்க என்ன அந்யனா பாக்குறீங்க இல்ல கடைசியா செட்டிமெண்ட்ரியில போட்ட பையன் கதையை முடிக்க பாக்குறான் போல டேய் சூர்யா என் பொண்ணுக்கு ஒரு வேலை வேணும் நல்ல வேலையா வாங்கி கொடுன்னு ஒரு வார்த்தை நீங்க ஆர்டர் போட்டிருந்தாலே அஞ்சு நிமிஷத்துல வாங்கி கொடுத்துருங்க சார் உனக்கு எதுக்கு பத்த தேவையில்லாத சிரமம் நீங்க ஏதோ சொல்ல வேண்டாம் என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்புங்க சொப்னாக்கு வேலை கேரண்டி ஹேண்டாங்க சார் அப்பாயின்ட்மென்ட் ஆர்டர் இவ்வளவு சீக்கிரத்துல எப்படி இப்ப வேலை வாங்கி கொடுக்க முடியுது அத விடுங்க அது சாப்ட்வேர் கம்பெனில ப்ரோகிராம் மாசம் 50000 ரூபாய் சம்பளம் 50000 ரூபாய் சார் பாத்தீங்களா சார் நீங்க ஒரு ஆர்டர் பண்ணாலே போதும் சரவண மண்டல இட்லி வாங்குற மாதிரி ஜாப் சீக்கிரமா வாங்குவா அதா இவ்வளவு சீக்கிரமா எப்படி வரல சார் சர்க்கிள் எல்லாரும் பெரிய பெரிய फ्रेंड्सங்க சார் ஆமா சார் என்ன மாதிரி பெரிய ஆளுங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நல்ல விஷயத்தை பேசும்போது ஏன்டா இப்படி வாயை திறக்குற ஓகே நீங்களே பேசுங்க இதுக்கு மேல நான் மியூட் பண்ணிக்கிறேன் இர்ரா சார் நாளை காலையில 9 மணிக்கு அப்பாயின்ட்மென்ட் நான் ஆபீஸ் கிட்ட வெயிட் பண்றேன் சொப்னா அங்க வந்து ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் அங்க வந்து கிளம்பிறேன் இந்தாங்க கொஞ்சம் இருப்பா காபி சாப்பிட்டு போலாம் காபி எதுக்குங்க நான் ஸ்ட்ரைட்டா லஞ்சுக்கே வந்தேன் பாத்தீங்களா கப்போட போனா ஜாபோட வந்தா அதான் நம்ம ஆளு நீ வாடா என்ன பாத்தியா சாப்பாடுமா <laughs> 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 முயற்சிப்பாக்தி <laughs> அவன் பட்ட எல்லா கஷ்டமும் வீணா போயிடுமா அவன் என் மேல வச்சிருந்த மரியாதை எல்லாமே வீணாயிடுமா உனக்கு இதுல விருப்பம் இல்லைன்னா உனக்கு என்னைக்கு அந்த வேலை வேணான்னு தோணுதோ அன்னைக்கு அந்த வேலையை விட்டுரு ஆனா நாளைக்கு நீ அந்த ஆபீஸ்க்கு போய் ஆகணும் உனக்காக இல்ல எனக்காக டைம் ஆயிடுச்சு ஏன் இன்னும் ஆள் வரல டைம் இருக்கு இன்னும் மூணு நிமிஷம் இருக்கு மூணு மணி நேரமா வெயிட் பண்றோம் இந்த மூணு நிமிஷத்துல வந்துருவால எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குடா ஊத்தவா உனக்கு ஓபனிங்ல இருந்து நம்பிக்கை இருக்கு ஆனா எனக்கு எண்ட் கார்டு போடும்போது கூட நம்பிக்கை இல்ல முதல் நாள் அவ வேலைக்கு வர போறா இப்பன்னு பார்த்தா உனக்கு நம்பிக்கை இல்லங்கற அபசகுணம் புடிச்ச காக்கா ஏய் இந்த டைட்டில் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அபசகுணம் புடிச்ச காக்கா கேப்ஷன் எல்லாம் போடலாம் வெள்ளை காக்கா போடலாமா எப்படி இருக்கு சூப்பரா இருக்கே அது வந்துடா ஹாடங் பொய்யா இவனா ராஜதானி எக்ஸ்பிரஸ்ோட ஃபாஸ்டா ஓடிட்டு இருக்கான் வாங்க வாங்க ரொம்ப நேரமா உங்களுக்கு பிலிம் பாக்ஸ் வெயிட் பண்ற மாதிரி வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தோம் வரமாட்டேன் நான் சொன்னேன் வருவா நான் சொன்னா இங்க பெரிய பெட்டிங்கே போயிட்டு இருந்தது தெரியுமா நான் வரமாட்டேன் எப்படி நினைச்சீங்க வந்துட்டல பின்ன எது கதலாம் குட் மார்னிங் சோப்னா குட் மார்னிங் நான் சொன்னல இவங்கடா குட் மார்னிங் நான் இந்த கம்பெனியோட ரீஜனல் மேனேஜர் சார் நீங்க எதுக்காக என்ன வெளியில வந்து ரிசீவ் பண்றீங்க மாமா ஒரு வார்த்தை சொன்னா சிஎம் கூட நேரா இங்க வந்து நிப்பாரு செக்யூரிட்டியா இல்லாம இது கொஞ்சம் ஓவரா இருக்குடா இந்த சீருக்கு இதெல்லாம் தேவைதான்டா நீங்க அம்மா ஓகே சார் என்ன <laughs> 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 வேலை செய்ய போறது நீயா இல்ல நானா அதனோ நீதா ஆனா வர்க் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கன்வீனியன்டா இருந்தா நல்லா எனக்கு இல்லாத ப்ராப்ளம் உனக்கு எதுக்கு அதுவும் கரெக்ட் தான்ல வரே ஹலோ உன்னே சொல்லணும்னா எனக்கு இந்த வேலை செய்யறதுல கொஞ்சம் கூட இஷ்டம் இல்ல ஆனா நீ எங்க அப்பாவை ஏமாத்துறன்னு தெரியாமதா அவரு உன்கிட்ட ஏமாந்துக்கிட்டு இருக்காரு உலகத்துல எனக்கு ஒரு நல்ல சிஷன் கிடைச்சிருக்கானு அவரு நம்பிக்கிட்டு இருக்காரு வேலைக்கு நான் போலனா அவர் மனசு கஷ்டப்படும்தான் விருப்பமே இல்லனா கூட 
நான் இந்த வேலைக்கு வந்தேன் நீ இங்க வந்து இத மாத்தலாம் அத மாத்தலான்னு என் மனச மாத்தலாம் நினைக்காத ஒன் மினிட் இன்னொரு தடவை இந்த கம்பெனில நான் உன்ன பார்த்தேன் என்ன <laughs> 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 புரியலாட்ட <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 இப்ப என்னாச்சு இனிமேட்டன் <laughs> 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 பர்சனல் மெயின்டெனன்ஸ் கூட நான் தான் பாத்துக்கறமா இதெல்லாம் அநியாயம் பகல் கொல்ல ஏய் நிறுத்து 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 டீ கண்டக்டர் மாதிரி நிறுத்துற நான் என்ன டிரைவர் நினைச்சியா ஆ ஒரு வாட்டி அங்க பாரு சோப்னா சோப்னா வந்தவர உனக்கு உலகத்துல யாருமே தெரியாதே அந்த சைடுல கொஞ்சம் பாரு யாரோ ஒருத்தன் போன சைடு எடுத்துட்டு இருக்கா நீ சைடா போய் அவனுக்கு நல்லா போடு போடு பாவ அவங்க என்ன பண்ணாங்க சொல்றத கேளு ஒரு டைரக்டரோட கிரியேட்டிவிட்டியை புரிஞ்சுக்கோ சொப்னாவோட ஃபேமிலிக்கு லவ்னாலே பிடிக்காது இப்போ நீ ஸ்ட்ரைட் அப் ஆவணும் நான் போடு போடு லவ்க்கு எதிர 4 5 5 டயலாக் ஊட்டேனு வையே சொப்னா அப்படியே உன பாத்து நீ அவ கட்சின ரொம்ப சந்தோஷப்படுவா உனக்கு கோல் போடுறதுக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் போதும்டா கோ அவன தூக்கி போட்டு மெதி அண்ணன் கையில கிளாஸ் எடுத்த மாஸ் அண்ணன் செயின கடிச்ச மாஸ் அண்ணன் வாட்ச் எடுத்த மாஸ் அண்ணன் போய் டார் ஆனது மாஸ் தான் மாமா மாஸ் ஏண்டா பொண்ணுங்களே பார்த்தா உனக்கு அவ்வளவு இலக்காரமா இருக்கா ஒரு பொண்ணு தனியா பெஸ்ட் ஸ்டாண்ட்ல நின்னா உடனே நீ சைட் அடிச்சு இன்னொரு தடவை உன்னை இந்த பெஸ்ட் ஸ்டாப்ல நான் பார்த்தேன் வையே அடிக்கிற அடியில நீ அமைஞ்சுக்கிறேல இருந்து என்னமா இது சைட் அடிக்க வந்தோம் சும்மா விட சொல்றியா எதுக்கு சைட் அடிக்கணும் நிச்சயதார்த்தம் முடிஞ்சிருச்சா அப்போ எங்கேஜ்மென்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட சைட் அடிக்கிறானா ஓய் மூடு விஷ் யூ ஹாப்பி மேரிட் லைஃப் இந்த சீன் எல்லாமே இவ்ளோ லவ் பண்றதுக்கு தானே அப்ப அப்ப இந்த விஷயம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இந்த மாதிரி கேவலமா டைரக்ஷன் பண்ண செருப்பு ஆலி அடிப்ப இவங்களை பார்த்தா பக்க ஃப்ராட் மாதிரி இருக்கு கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா வேற எம்மோ தப்பிச்ச இவேனடா டைரக்டர்க்கே டைரக்ஷன் சொல்லி தரா ஒன்னு சின்னல என்ன சைட்டா லவ்வா ட்ராப் பண்ணலாம்னு பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களா நீ ரொம்ப ஓவரா தான் போய்கிட்டு இருக்க 
ஆரம்பத்துல இருந்து உன பாத்துக்கிட்டு தான் இருக்கு எங்க அப்பா கிட்ட நீ படிச்சேன்னு சொன்ன அதே வருஷம் தான் என் அக்காவும் படிச்சா நீ அந்த இயர்ல படிக்கலன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் என்னன்னா என் அக்காவோட கிளாஸ்மேட் எல்லாருமே எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா நான் வெளியில சொல்லல ஏன் தெரியுமா வாடா இங்க ஓடி போயலாம் அவர்கிட்ட படிச்ச ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல இருக்காருன்னு எங்க அப்பா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்ட என் அக்கா வீட்டை விட்டு வெளியில போனப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் அன்னைக்கு தான் அவருடைய முகத்துல நான் சந்தோஷத்தை பார்த்தேன் அந்த சந்தோஷம் அப்படியே இருக்கணும்னு தான் நீ எவ்வளவு ட்ராமா அடியும் நான் வெளியில சொல்லாம அமைதியா இருந்துட்டேன் நீ எனக்கு ஜாப் வாங்கி கொடுத்த என் தம்பிக்கு என்ஜினியர் சீட்டுக்காக ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்க என் ஃபேமிலிக்காக நீ ரொம்ப கஷ்டப்படுறங்கிற இம்ப்ரெஷன் இமேஜ் சிம்பத்தி எல்லாம் சம்பாதிச்சுட்டா உன் காதல் வலையில நான் விழுந்துருவேன்னு நினைச்சிட்டேன் நீ எத்தனை வலைகள் விரிச்சாலும் நான் விழ மாட்டேன் உன்கிட்ட மட்டும் இல்ல யார்கிட்டயும் எனக்கு காதலுங்கிறது வராது இது வரைக்கும் நீ ஆன ட்ராமா எல்லாம் போதும் நிறுத்திக்க கிடையாது <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 புரிஞ்சுக்காம <laughs> எப்படா <laughs> 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 பாய் <laughs> 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 ஒரு 
ஜஸ்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஜஸ்ட் சிக்ஸ் தௌசண்டா நீ கேட்டவனே கொடுக்கறதுக்கு நான் என்ன வட்டி கடையை நடத்திட்டு இருக்கேன் அப்போ நான் கேட்டதை கொடுக்க மாட்டீங்களா கேட்க மாட்டேன் எதுவா இருந்தாலும் நான் கேட்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி விஷயம் என்ன கேட்காது இப்ப சொல்லு எல்லாத்தையும் சொல்றேன் சொல்லு அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல குடி இருக்கும் ஜனங்களே நிறுத்துற நிறுத்துற நாள் வரைக்கும் நம்ம ஃபிளாட்டுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் பார்க்கிறதுக்காக ஒரு செக்ரட்டரியை தேர்ந்தெடுத்தோம் டேய் கொஞ்சம் வாயை மூடுறா அதனால தான் நான் இந்த விஷயம் உங்ககிட்ட சொல்றேன் அவரோட காது கேட்காது அட பாவி நம்ம செக்ரட்டரி ஒரு செவடனா இருக்கலாமா நீங்க யோசிங்க டேய் வாயை மூடுறா எதுக்குடா லவுட் ஸ்பீக்கர் மாதிரி கத்தி சொல்ற அப்ப ஓவர்தங்க காதுல போய் நான் சீக்ரெட்டா சொல்லட்டுமா சிடி பிளேயர் வாங்குறதுக்கு எவ்வளவு வேணும் 6000 ரூபாய் வேணும் சரண்டா வாங்கிக்க இப்ப என்கிட்ட பண்ண இல்ல ஏடிஎம்ல சாயங்கால எடுத்து தர வாங்கிக்க அது கவுசி மேல நம்ம அபார்ட்மெண்ட் பக்கத்துல தான் ஏடிஎம் மெஷின் இருக்கு ம் ஏ அக்கவுண்ட்ல எவ்வளவு இருக்கு 10500 ரூபாய் இருக்கு மொத்த டீடைல்ஸும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் சரி போய் ஆபீஸ்ல உட்காரு நான் போய் எடுத்து வந்துறேன் வாடா கூவத்துல விழுந்த கொட்டாங்குச்சி மண்ணையா என்னே ஏமாத்திட்டு போயிட்டல்ல இப்ப வாடா பாத்துக்கலாம் வா அடங்க கொய்யால இப்ப நம்ம ஒதுக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கனே இவன தூக்குனாலும் பரவால நாம வெளிய போய் ஆகணும் சீடி பிளேயர் வேணுமாமா பேங்க்ல பத்தாயிரம் ரூபாய் இருக்கான் இவன் பார்த்தானாமா நான் அதை எடுத்து கொடுக்கணுமாமா பாவி பத்து ரூபாய்க்காக எங்க செக்ரட்டரி எப்படி இடிச்சு போட்டு போயிட்டேடா என்னாச்சு ஐயா செக்ரட்டரி உயிரோடு தான் கேக்குறீங்களா அவன் ஹார்ன் அடிச்சுட்டு போயிருக்கலாம்ல அவன் ஹார்ன் இல்ல சைரனே அடிச்சாங்க நான் சொன்னது ஹார்ன் சரிங்க யாரும் பார்த்தா நல்லா இருக்காது எந்திரிங்க வீட்டுக்கு <laughs> அடி சம்பந்தம் யாருக்கு ஸ்வப்னாக்கு தான்ப்பா அப்ப ஊ மேட்ரு ஓவர ஓகே சொல்லிட்டீங்களா நல்ல அலையன்ஸா கொண்டு வரன்னு சொன்னா இத்தனை நாள் ஆகியும் எந்த அலையன்ஸும் கொண்டு வரல இந்த மேரேஜ் ப்ரோக்கர் கிட்ட சொன்னா எல்லாமே டேமேஜ் ஆயிடும் ஆமா மாஸ்டர் 420 ஏர்க்கரான கூட்டு வந்து 24 கேரக்டர் கோல்ட்னு சொல்வானுங்க இன்னைக்கு தான் கரெக்ட்டா பேசிருக்க நான் என்னைக்கு கரெக்ட்டா தான் பேசுறேன் இந்த மேரேஜ் விஷயத்துல ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் நமக்கு தெரிஞ்ச நல்ல ஃபேமிலில இருக்கிற பையனை பார்த்து பொண்ண கட்டி வைக்கணும் என்ன அருமையான காதலன் நீ சொல்றது சரிதான்ப்பா அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல சம்பந்தம் எங்க கிடைக்கும்னு நான் யோசிக்கிறேன் எதுக்கு சார் யோசிக்கிறீங்க பக்கத்துலயே இருக்கு அடப்பாவி இப்ப மேட்டர் போட்டு உடச்சலாம் போல இருக்கு பக்கத்துல இருக்கா எங்க மதுரையில எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல ஃபேமிலி இருக்காங்க மாஸ்டர் பையன் ரொம்ப நல்ல பையன் ஹார்பர்ல இன்ஜினியர் உங்களுக்கு ஓகே என்ன சொல்லுங்க பையன் கிட்ட சொல்லி அவங்க அப்பா அம்மா இங்க வர சொல்லுங்க என்ன கதைக்குள்ள ஒரு ட்விஸ்ட் கொடுக்குறான் இவன் எந்த ரூட்ல போயிட்டு இருக்கானு ஒண்ணுமே எனக்கு புரிய மாட்டேங்குதே என்ன சார் யோசிக்கிறீங்க இதல்ல யோசிக்க என்ன பா இருக்கு உனக்கு அவங்க மேல நம்பிக்கை இருந்தா உடனே வர சொல்ல உங்களை பத்தியும் உங்க குடும்பத்தை பத்தியும் சூரிய எங்க கிட்ட நிறையவே சொல்லிட்டாரு உங்களை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அது உண்மையானு புரிஞ்சு போச்சு என் சூர்யாவுக்கு என் மேல அந்த அளவுக்கு மரியாதை இந்த மாதிரி நல்ல மாணவர்கள் கிடைக்கிறது குருவோட அதிர்ஷ்டம் தான் என் சூர்யாவை பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு அப்படிதான் தோணுது மாஸ்டர் அப்படிதான் புகழ்வாரு நீங்க பெருசா எடுத்துக்காதீங்க இவன் சின்ன வயசுல இருந்து எப்படிதான் யார் புகழ்ந்தாலும் அப்படியே வெக்கப்பட்டுருவான் நீங்க கூட மாஸ்டர் கிட்ட தான் படிச்சீங்களா ஆமா நான் இவர்கிட்ட தான் படிச்சேன் அதனாலதான் இந்த அளவுக்கு பெரிய ஆளா இன்னைக்கு வளர்ந்து நிக்கிறேன் இவன் பெரிய சினிமா டேரக்டர் ரைட்டர் டேரக்டரா இது வரைக்கும் நீங்க என்னென்ன படம் பண்ணிருக்கீங்க அதெல்லாம் ட்ரை இது வரைக்கும் எதுவும் எடுக்கலங்க இவன் கதை ஆரம்பிச்சா கன்னித்தீவு கதை மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் முதல்ல பொண்ணு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க பொண்ணுக்கு என்னப்பா செஞ்சு வச்ச சிலை மாதிரி இருக்கா என்ன அப்படி சொல்றீங்க எல்லா நல்ல குணங்களும் ஒரு பொண்ணு கிட்ட அமையாது படிப்புக்கு படிப்பவருக்கு கை நிறைய சம்பாதிக்கிறா ஒரே வார்த்தையில சொல்லணும்னா அவங்க உங்க வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா சரஸ்வதி தேவியும் லட்சுமி தேவியும் ஒரே உருவத்துல வந்த மாதிரி உன் மனசுக்குள்ள என்ன பத்தி இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கா நீ ஜெயிச்சிட்ட இந்த பொண்ணு பாக்குறது எனக்கும் உங்களுக்கும் இல்ல உனக்கும் எனக்கும் இனிமே எந்த அலைன்ஸ் வந்தாலும் கேன்சல் தான் இந்த ஜென்மத்துல நீ தான் எனக்கு புருஷன் எத்தனை வட்டம் கிட்ட சொல்றது அடிச்சனா கண்ணு போய் அம்ஞ்சிக்கிறல விடுறோம் என்ன ஒரே லெட்டர்னே ப்ளீஸ் நே உங்க கைராசிக்கு நீங்க ஒரு லெட்டர் எழுதினீங்கனா கண்டிப்பா என் லவ் சக்சஸ் ஆயிடும் டேய் நான் லவ்ல என்ன வேணா ஹெல்ப் பண்ணுவேன் ஆனா அந்த லெட்டர் எழுதுறது மட்டும் என்னால முடியாது ஏனே இந்த மாதிரி தான் ஒரு தடவை லெட்டர் எழுத போய் அந்த பொண்ணு நேரா என்கிட்ட வந்துருச்சு அந்த பொண்ண கேட்டி விடுறதுக்குள்ள என் உடம்புக்குள்ள இருந்து 5 கிலோ போயிடுச்சு 
ஆமா நீ ஏன்டா இந்த அளவுக்கு முகையா இருக்க இது இன்டர்நெட் காலண்டா இன்டர்நெட்ல மேட்ச் ஃபிக்சிங் மேரேஜ் மட்டும் கிடையாதுடா அதுக்கு மேல நிறைய மேட்டர் இருக்கு நீ என்னடா சரியான காட்டு வாசியா இருக்க போன்ல ஒரு மெசேஜ் கூட பொண்ணு நேரா வந்துரும் போடா என்னடா இவன் கூட லெட்டர் எழுத ஆரம்பிச்சானா தோடா மதிப்புக்குரிய அப்பாவுக்கு அனைவருக்கும் நலம் என்று நினைக்கிறேன் என் மீதுள்ள கோபம் இன்னும் தனியவில்லை என்று தெரியும் ஆனால் நான் எங்கிருந்தாலும் உங்களுக்காக எப்போதும் பிரார்த்தனை செய்கிறேன் இவ்வளோ நாளாக நீங்கள் என்னை மன்னிக்காதது எனக்கு வருத்தமாக உள்ளது என்றாவது ஒரு நாள் என்னை புரிந்து கொள்வீர்கள் இப்படிக்கு உங்கள் மகள் திவ்யா நீ நினைக்கிறேன் <laughs> நீ ஏதோ ஒரு பெரிய பிளானோட தான் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸுக்குள்ள வந்திருக்கேன்னு எனக்கு புரியுது இது வரைக்கும் நான் ஹெல்ப் பண்ணி எல்லாருக்கும் நல்லது தான் நடந்திருக்கு ஆனா இப்ப உன்னால மாஸ்டரோட குடும்பத்துக்கு பெரிய ஆபத்து வரப்போகுதுன்னு எனக்கு தோணுது எதுக்காக இப்படி பண்ற உனக்கு மாஸ்டரோட குடும்பத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு சொல்லு இருக்கு சம்பந்தம் இருக்கு நான் தான் அந்த வீட்டு மருந்து திவ்யா திவ்யான்னு நீங்க எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே அந்த திவ்யா நிறுத்தீங்களா <laughs> 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 உங்களுக்கு பிடிச்ச இடத்துல எல்லாம் வண்டி நிறுத்த முடியாதுமா பஸ் ஸ்டாப்ல தான் நிக்க ஸ்டாப்லயா அங்க இருந்து 2 3 கி.மீ நடந்து வரணுமே நீ ரெடி டிரைவர் சார் எஸ் டிரைவர் சார் ரொம்ப थैங்க்ஸ் இனிக்கு சைந்தரம் கைலாசகிரி போலாமா ஏ உன் பாய் फ्रेंड வரணும் சொல்லி இருக்கானா சீச்சி சீச்சினா உன் பாய் फ्रेंड வந்தா நீங்க விட்டுட்டு போய்டுவே எங்களுக்காக நீ அவகிட்ட வர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு வீங்க ஐயா யாராவது ரோட் கிராஸ் பண்ணி விடுங்க ஐயா ஐயா யாராவது உதவி பண்ணுங்க ஐயா ஐயா அம்மா உதவி பண்ணுங்கம்மா யாராவது கொஞ்சம் உதவி பண்ணுங்க ஐயா என்ன ரோடு கிராஸ் பண்ணி விடுங்க ஐயா ஏ ரோட கிராஸ் பண்ண கஷ்டப்படுறாங்க போய் ஹெல்ப் பண்ணலாமா அவங்கள பாக்குறதுக்கே அருவருப்பா இருக்குடி எப்படி ஹெல்ப் பண்றது யோசிச்சிட்டு இருந்தா எதுவும் நடக்காது வா போய் ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஏமா இப்படி ரோடு கிராஸ் பண்ணுவீங்க என்னங்க <laughs> 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 சரி உங்க வீடு எங்க இருக்குன்னு சொல்லுங்க நானே ட்ராப் பண்றேன் எனக்கு வீடு சொந்தக்காரங்கன்னு யாரும் இல்லப்பா நான் ஒரு அநாத தம்பி நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க எல்லாரும் இருந்து அநாதியா இருக்கிறவங்க இங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அம்மா ரோடு கிராஸ் பண்றதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்க இதுக்கு அப்புறம் வாழ்றதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க இதுக்கான பதில கடவுள் தான்ப்பா சொல்லணும் கடவுள் எதுக்கு சொல்லணும் நானே சொல்றேமா உங்கள மாதிரி ஆளுங்க சந்தோஷமா வாழ்றதுக்காக மத தெரசா ஹோம் இருக்கு அங்க போய் சேர்ந்துட்டீங்கன்னா அங்க இருக்கிறவங்க உங்களை ரொம்ப பத்திரமா பாத்துப்பாங்க உண்மைதான் தம்பி ஆனா அந்த ஆசிரமம் எங்க இருக்கோ என்னமோ என்ன கொண்டு போய் யாருப்பா சேர்த்து விடுவாங்க அத பத்தி நீங்க கவலையே பட வேண்டாம் வாங்க நானே கொண்டு போய் சேர்த்து ரொம்ப சந்தோஷம் தம்பி நீ நல்லா இருப்ப Oh my god. Sikram Gudinga. Gudinga nu solrala. Edhukku yosichittirukinga? Yen nu wait pandringa? 
எப்ப சாகணும்னு முடிவு எடுத்துட்டீங்களோ அதுக்கப்புறம் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சா கூட முடிவு மாறிடும் ஹம் சீக்கிரம் குதிங்க ஆனா ஒரு விஷயம் அந்த இடத்துல இருந்து குதிச்சீங்கன்னா வெறும் கால் கை மட்டும் தான் போகும் ஆனா உயிர் போகாது அங்க பாருங்க அந்த உயரத்துல இருந்து குதிச்சீங்கன்னா கீழே விழுந்த உடனே உயிர் தானா போயிடும் எது பெஸ்ட் கால் கை போறதா இல்ல உயிர் போறதா நாங்க தற்கொலை பண்ணிக்கிறது உங்களுக்கு காமெடியா இருக்கா இல்ல சம என்டர்டெய்னிங்கா இருக்கு வாழணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு எப்படியாவது உதவி செய்யணும் ஆனா சாகணும்னு நினைக்கிறவங்களை என்கரேஜ் பண்ணி சாக அடிச்சிருக்கோம் நாங்களும் வாழணும்னு தான் ஆசைப்படுறோம் அப்புறம் எதுக்கு சாக முடிவு பண்ணீங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் காதலிக்கிறோம் அதை பார்த்தாலே தெரியுது எங்க வீட்டு பெரியவங்க என் காதல ஒத்துக்கல ஆம்ல தானே நீ இது சொல்றது உங்களுக்கு வெக்கமா இல்ல ஒரு பொண்ணை பாக்க வேண்டியது அப்புறம் பின்னாடி சுத்த வேண்டியது அதுக்கப்புறம் ஐ லவ் யூ சொல்ல வேண்டியது உங்க கூட வாழணும்னு ஆசைப்பட்ட பொண்ணு நீ சாகடிக்க கொண்டு போற இதுதானா உன்னை காதலிச்சதுக்காக நீ அவளுக்கு கொடுக்குற பரிசு வேற என்னங்க பண்றது வீட்ல இருக்கிறவங்க எதிர்த்து எப்படி வாழ்றது சொல்லுங்க வாழணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு இந்த உலகம் ரொம்ப பெருசுங்க இவ்வளவு பெரிய உலகத்துல உங்க ரெண்டு பேரால வாழ முடியாதா வாழணும்னு நினைச்சா வாழலாம் நீ அவள உண்மையா காதலிச்சிருந்தா கூலி வேலை செஞ்சு அவளுக்கு கஞ்சி ஊத்திருந்தா கூட அவள் சந்தோஷமா இருந்திருப்பா அவளை வச்சுட்டு வாழ்றதை விட்டுட்டு அவளை சாகடிக்க கூட்டிட்டு வந்திருக்க உனக்கு எல்லாம் ஒரு காதல் அவசியமா ஒரு பொண்ணா இருந்தாலும் ஒரு ஆம்பளை எப்படி இருக்கணும்னு ஆம்பளையும் வெக்கப்படுற அளவுக்கு அழகா சொன்னாங்க அவங்க சொல்றதை கேட்காம சாகணும்னு முடிவு எடுத்தீங்கன்னா நானே உங்களை தள்ளி விட்டுறேன் எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு சார் உனக்கு எந்த குழப்பமும் வேண்டாம் நீ என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்றேன் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் எனக்கு சென்னை ஆஃபீஸ் இருக்கு அங்க வேலை போட்டு தரேன் ஓகே தானே நீங்க இவ்வளவு தூரம் சொல்லும் போது எப்படி சார் வேணாம்னு சொல்லுவேன் ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்ஸ் எனக்கு வேண்டாம் அங்க சொல்லு ரொம்ப நன்றிங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் தற்கொலை பண்ணிக்க போறாங்கன்னு பயந்து நான் பதறி அடிச்சு ஓடி வந்தேன் நான் வர்றதுக்குள்ள அவங்க குதிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருந்தது ஆனா நீங்க அவங்க ரூட்லயே போய் அவங்களை காப்பாத்திட்டீங்க உங்க ஸ்டைல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதே மாதிரி நீங்க செய்ய வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் இருக்கு அவங்க கல்யாணத்துக்கு நீங்க கூட இருந்தீங்கன்னா அவங்களும் ஹாப்பி நானும் ஹாப்பி நீங்களும் ஹாப்பி என்ன சொல்றீங்க ஹலோ யாருன்னு சொல்லுங்க அக்கா எப்படி இருக்க என்ன எப்படி இருக்க ஒரு இப்ப லவ் விஷயத்துல நான் நம்ம உனக்கு வேற யார் ட்ரெயின் பண்ணுவா இது பாரு நம்ம லைஃப் நாம தான் டிசைட் பண்ணணும் ஒரு நல்ல பையனா பார்த்து லவ் பண்ண ட்ரை பண்ண என்ன வாய் திறந்தாலும் பேய் தான் வெறும் பேய் இல்லடி காதல் பேய் இன்னொரு மேட்ரு சொல்லட்டுமா வேண்டாம் 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 நீ எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் யாரு அக்காவா ஆமாப்பா அவளுடைய அட்வைஸ் தாங்க முடியலப்பா அவ என்ன சொன்னாலும் நல்லது தானடி சொல்லுவா அது என்ன நீயே கேளு ஹலோ என்ன கொடுத்த லெக்சர் எல்லாம் போதும் அப்பா வந்திருக்காரு நீ அவர்கிட்டே பேசிக்கோ பாய் அம்மாடி திவ்யா அப்பா எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கோமா நீ எப்படி இருக்க குட் நேத்து உன் லெட்டரும் மணி ஆர்டரும் வந்துச்சு எதுக்காக மா அவ்வளவு பணம் அனுப்புற எனக்கு இங்க என்னப்பா செலவு இருக்கு அது சரி நீ எப்பமா வர போற இங்க வர்க் ரொம்ப ஹெவியா இருக்குப்பா டைம் கிடைக்கும் போது வர வேற விஷயம்லாம் அப்புறம் முதல்ல உன் உடம்பு விஷயத்தை நல்லா பாத்துக்க என்னாச்சுப்பா ஓ அம்மாவோட தாக்குதல் ஆரம்பிச்சிருச்சு இது குடுக்குற நான் நான் பேசுறேன் பா டேய் ஹலோ அக்கா எப்படி இருக்க நான் நல்லா தான் இருக்கேன் உன் படிப்புல எப்படி போயிட்டு இருக்கு படிப்புல நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு நீ வரும்போது எனக்கு கிரிக்கெட் பேட் வாங்கிட்டு வா ஏ ஸ்ரீகாந்த் நீனும் கிரிக்கெட் பைத்தியத்தை விடலையா எப்போ வரனால சச்சின் டெண்டுல்கர்க்கு ரீப்ளேஸ்மென்ட் நான் தான் அக்கா ம் அது என்ன உண்மைதான் என்ன <laughs> 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 எங்க செல்ல புடிங்க எங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போன் பண்ணுங்க எதுக்கு வேற எதுக்கு ஆம்புலன்ஸ் வர வைக்கலாம் நான் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் இவங்க தூக்கிட்டு போறதுக்குதான் ஆம்புலன்ஸ் அந்த பாவம் நமக்கு வேண்டாங்க ரவுடிங்க கிட்ட கூட இவ்வளவு கனி பா ரவுடி கூட மனுஷங்க தானே சீக்கிரம் பண்ணுங்க என்ன அட கால் பண்ணுங்க இந்த பையன் கிட்ட ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்கு
இல்லைங்க அவங்க கிட்ட காசு இருக்குமான்னு தெரியல நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் அந்த பில்லை பே பண்ணிட்டு வந்தா அவங்க கோபப்படாதி <laughs> வருவானு <laughs> என்னாச்சு <laughs> 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 என்னடா <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஆமாங்க நான் ஒரு அட்ரஸ் சொல்றேன் அந்த போனை நீங்க அங்க கொடுத்துட்டீங்கனா ஆமா என்ன பத்தி என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அன்னைக்கு என்ன வந்து கலந்துக்கு கூப்பிட்டீங்க நான் வந்த அங்க என்ன உங்க லவர் மாதிரி அத செய் இத செய் நீ என்ன ஏகப்பட்ட வேலை செய்ய வச்சிட்டீங்க போனை போகட்டோனே அட்ஜஸ்ட் பண்ண இப்போ என்ன உங்க பொண்டாட்டி மாதிரி அங்க வா இங்க வா சொல்லி அதிகாரம் பண்ண என்ன அர்த்தம் ஐயோ நீங்க தேவையில்லாம தப்பு தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க பேசாம நீங்க உங்க அட்ரஸ் சொல்லுங்க நான் அங்க வரேன் நான் எங்க இருக்கனோ அங்க வந்துவீங்களா ஏதோ ஒரு காரணத்து சொல்லி டெய்லி என்ன பார்க்கணும்னு ஆசை பண்றீங்க என்னங்க இது அநியாயமா இருக்கு நீங்க வர மாட்டீங்க என்ன வர கூடாதா நான் சொல்லி அப்படியே கைக்கு வரோம் யாருங்க அது வேற யாரு ஓ மர்மக தான் கேளு கேளு ஹலோ ரோட் கிராஸ் பண்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதோ சூசைட் பண்ண போறவங்களை காபாதி கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதோ ஸ்ட்ரீட் ஃபைட் மாதிரியோ இல்ல மிஸ்ஸான செல்ல கண்டுபிடிக்கிறதுக்கோ செல்ல வெச்சிருக்கிற பொண்ண கண்டுபிடிக்கிறதுக்கோ கொஞ்சம் மூளை வேணும் ஹலோ ஹலோ உங்களை கண்டுபிடிக்கிறது எனக்கு ஈஸியான வேலை அப்படினா கண்டுபிடிங்க புடிக்கற புடிக்கற உங்களை எங்க புடிக்கணும் எப்படி புடிக்கணும்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் கேட்டல ஓ அயோத்தியாராம எப்படி டபுள் மீனிங்ல பேசுறானு அவ்ளோ ஈஸினா புடிங்கலாம் பாப்போம் ஓகே நீங்களே இத சவால சொல்லும்போது உங்களை பிடிக்காம விட்டுறேனா பிடிக்கறேன் என்னமா இப்படி பாத்துட்டு இருக்கீங்க இவ்வளவு நாளா நீ நல்லவே அறிவாளின்னு தான் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்போ உங்க அப்பா சொன்ன மாதிரி நீ அயோக்கிய ராமந்தா அவர் சொல்றத நம்புறே நீ எப்படி நம்ப மறக்க சொல்ற அவர் வாழ்க்கையில இப்போதான் ஒரு உண்மையை பேசி இருக்காரு அது இல்லமா நீ ஒண்ணு சொல்ல வேண்டாம் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நீ போய் முதல்ல மர்மவளை கூட்டி வாப்போ ஓஹோ இவர் அப்படி குழப்பிட்டாரா ஸ்ட்ராங்க ஃபிக்ஸ் ஆயிட்டோம் புடிச்சிருவோம் புடிச்சிருவோம் ஃபோன்ல சொன்னா பத்தாதுடா அந்த பொண்ணு காலை புடிக்கறியோ இல்ல கைய புடிக்கறியோ சீக்கிர அந்த பொண்ண கூட்டிட்டு வா நீ வா இப்போ எப்படி அந்த பொண்ண புடிக்கிறது ஏ மச்சி விஷயம் தெரியுமா நம்ம சந்துருவோட ஃபர்ஸ்ட் நைட் டோட்டலா ஃப்ளாப்பா மச்சி ஏ இடியட் நீ மனுஷன் தான உனக்கு அறிவு இல்ல போன் மனசு தெரியுமா உனக்கு போனை யார் எடுக்கறாங்க என்னன்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடி 
மச்சா ஃபர்ஸ்ட் நைட் ஓடிக்கிச்சு அப்படி என்ன பேசிட்டு இருக்க இல்லக்கா அதே மச்சா ஃபோன் நினைச்சு பேசிட்டு நீங்க நடுவுல பூந்து பேசி ஷட் அப் அப்ப பைடா போனே ஐயோ காலங்காத்தால ஒரு பொண்ணு கிட்ட வாங்கி கேட்டீங்கனே இந்த வாட்டி கரெக்ட் நம்பர் அடிங்கنا நம்ம 984 ஏ மச்சி உங்களுக்கு ஒரு ஹாப்பி நியூஸ் தெரியுமா நம்ம சந்திரோட ஃபர்ஸ்ட் நைட் டோட்டல் ஃப்ளாப் மச்சி இத உங்கிட்ட சொல்லலாம் நினைக்கும் போது ஒரு பொண்ணு ஃபோன் எடுத்துட்டு ஏ போண்டா மூஞ்சி திரும்பவும் நான் தான் வந்திருக்கேன் நீ சேம் நம்பருக்கு தான்டா ஃபோன் பண்ணிருக்க நோ நோ நான் கரெக்ட் நம்பர் தான் அச்ச போடா மடையா நம்பர் போட்ட முதல்ல ஹலோனு சொல்லுடா மச்சான் சொல்ற மடையா இது ஏ மச்சா நம்பர்ங்க யாரோட உனக்கு மச்சா உன் அத்த பையனா இல்ல தங்கச்சி புருஷனா என்னங்க எனக்கு அத்த இல்ல தங்கச்சி கோழி உள்ள குஞ்சு உள்ள அப்புறம் முட்டை எங்கன்ற வரோம் அத்த உள்ள தங்கச்சி இல்லனா மச்சை எங்கன்ற வரோம் யா அவன் ஃப்ரெண்டுங்க நான் செல்லமா மச்சா அப்படி தான் கூப்பிடு மச்சான கூப்பிடு அதுக்காக இப்படி கத்தாத யாருங்க நீங்க காலங்காத்தால ஃபோன்ல ராங் நம்பர்ல வந்து வாய்க்கு வந்து முடி கலாயிக்கிறீங்க ஏ மச்சான உங்களுக்கு எப்படி வந்தது நீங்க யாரு உங்க பயோடேட்டா என்ன பயோடேட்டா உனக்கு இருக்கடா பேக் நேத் வரைக்கும் இந்த ஃபோன் உன்னோட மச்சான்து தான் ஆனா இன்னில இருந்து உன் தங்கச்சியோட தானாத தங்கச்சியா यार इन एफएम तंग ची बेकिंग दिन गोई आंगे दिन नन मोस सोल दे कच्ची ला आना तो नवरा सोल दे इन सेल फोन वाले के पर यार एंगर कन कंडू पड़ी मतलब हाँ माँ मच्छा ही पेंगर पां इन द प्रोजेक्ट फाइल लाते चेने ब्रांची कांट पेनो इन्ने रिस्क कर तालो सरे पाने इन द प्रोजेक्ट नमक दाम दावनो ए मच्छी इप्पा कच्चा என்ன காரி இருக்கா இல்லையடா நீ அதே சொல்றீ நீ மோஸ்ட் திக்கஸ்ட் டியரஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் தானே அதானே என்னோட பேட் லக் ஸ்ட்ரைட்டா விஷயத்துக்கு வாடா உன் செல்போன் எங்க இதோ இருக்கு புதுசு மாதிரி இருக்கு குட் மார்னிங் சார் மார்னிங் ஆமா புது ஃபோன் தான் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கறியா ஓஹோ அப்ப பழைய நம்பர் पर्सनल நம்பர் ஆயிச்சா ஏன்டா லூஸ் மாதிரி பேசிட்டு இருக்க இந்த மேட்டர் தெரியாம உன் பழைய நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ண யாரனே தெரியாத ஒரு பொண்ணு ஃபோன் எடுத்து நான் கலாய்ச்சிச்சு கலாய்ச்சிட்டாளா நேர்ல இருந்து செர்பால் வச்சு பாப்பல இருக்கு அந்த அளவுக்கு என்ன லெஃப்ட் ரைட் வாங்கிடா வச்சு ஒரு பொண்ணு என்ன இந்த அளவுக்கு கலாய்ச்சது லைஃப்ல இத ஃபர்ஸ்ட் டைம் இவடா என்ன வர்த்தமா இருக்கா என்ன வண்ட வண்டியா பேசினா வர்த்த எல்லாம் இருக்குமா ஆமா அந்த பொண்ணு விஷயத்தை ஏன் இங்கட்ட மறைச்ச இன்ன कंफर्म ஆகலடா ஏன் அவள இது என்னடா ரயில்வே டிக்கெட்டா கேட்ட உடனே कंफर्म பண்றதுக்கு ஆனா எனக்கு कंफर्म ஆயிடுச்சு என்னன்னு कंफर्म ஆச்சு நான் போன் எடுத்து இந்த மச்சா நம்பரான்னு கேட்டேன் இல்ல நேத்து வரைக்கும் மச்சா நம்பர் இப்போ இது தங்கச்சி நம்பர்னு சொல்லுது அப்பனா कंफर्म ஆன மாதிரி தான தள்ளி ஊட்டி ஏன் சாவ कंफर्म பண்ணாதடா அப்புறம் மேட்டர் சொல்லாம ஏன்டா ஒளிஞ்சு விளையாடிட்டு இருக்கா ஒளிஞ்சு விளையாடிட்டு இருக்கல எங்க போயிட போறா சிட்டி பூரா நம்ம வள வீசி தேட போறோம் எங்க போயிருந்தால அவள கண்டுபிடிக்கிற நீ வா ஏ அம்மா எப்போ என்கிட்ட சொல்வாங்க நான் மனசுக்குள்ள ஒரு ஆள் நினைச்சிட்டே ஒரு நல்ல விஷயத்தை ஆரம்பிச்சா அது கண்டிப்பா நல்லபடியா நடக்கும் தலைவா கலக்கு டி பொண்ண கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நேரா சினிமா தியேட்டர் கூட்டி வந்தேன் மாமா பஸ் ஸ்டாப் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஷாப்பிங் கம்ப்ளீஸ் எல்லாமே பார்த்தாச்சு நீ ரிலாக்ஸா இருக்கணும்னு தான சினிமாக்கு வந்தோம் தே பாரு சிஸ்டர் கண்டுபிடிக்கிட்டு ஏன் போறப்ப நீ நிம்மதி படுத்த பாரு அங்க பாரு பத்ம பூஷன் சிரஞ்சி காதலிக்கிறீனா கண்டிப்பா நீ என்ன திரும்பி பாப்ப திரும்பி பாப்ப திரும்பி பாப்ப மாமா மச்சி என் தங்கச்சி இந்த அளவுக்கு அழகா இருக்குமா ஏய் இது பாம்பே பொம்மடா நம்மளுது தஞ்சாவூர் பொம்மை ஏ எங்க இருக்காளோ என்ன செய்றாளோ ஏ அதுக்கு அவ்வளவு யோசிக்கிற போட போடு போடலாங்கற போட்டு தாக்க யார் இந்த நேரத்துல ஃபோன் பண்றாங்க வேற யாரு இந்த ஹீரோ தான் ஹலோ என்னங்க எப்படி இருக்கீங்க எனக்கு என்ன நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சரி நீங்க எதுக்கு ஃபோன் பண்ணீங்க அத சொல்லுங்க என்னங்க பக்கத்துல म्यूजिकலாம் கேக்குது ஏதாவது சினிமா பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா சூப்பரா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களே என்ன படம் ஐயோ சொன்னோனே வந்துருவீங்களா சரி ஏதாவது க்ளூ கொடுங்க 1 2 3 சினிமால ஹீரோ பேரு பவன் குமார் அண்ணா டைட்டில்ல பரமசிவன் இருக்கும் அப்படினா சங்கர் தாதா எம்பிபி ஆ எஸ் பரவாலியே பிரெயின் பக்கவாத வேலை செய்து பிரெயின் மட்டும் இல்லங்க அதிர்ஷ்டம் கூட இங்க தான் வேலை செய்து எதுக்கு இந்த சிரிப்பு ஹீரோ நல்லா கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்கணும் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்ப பக்கத்துல வந்து மாட்டிக்கிட்டீங்க இம்பாசிபிள் இட்ஸ் பாசிபிள் டேய் அங்க பாடுற நானும் அதே சினிமா தான் வந்திருக்கேன் சிரஞ்சீவி சாரோட கருணையால நான் உங்களை கண்டுபிடிக்க போறேன் வாழ்க சிரஞ்சீவி ஐயோ நான் செத்த நிலைச்சடி ஏ ஹீரோ கூட இந்த தியேட்டர்ல தான் இருக்கோம் அப்போ நம்ம சிஸ்டர் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் இப்ப புரியுத ஹைட்ட வச்சு மட்டும் ஒரு ஆளை எடை போட கூடாது ஏய் பாய் மூடு அவளை எப்படி பிடிக்கிறதுன்னு முதல்ல யோசி அது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் மாமா இப்ப நீ ரிங் போடு எந்த சைலன்ட் சவுண்ட் வருதோ அத வச்சு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிரலாம் போடு அவுட் ஆஃப் கவரேஜ் னு வருதுடா அவுட் ஆஃப் கவரேஜ
பெரிய <laughs> 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 ஈவினிங் என்னடி செக்கிங் ஆபீசர் மாதிரி டோர் முன்னாடி நின்னுட்டானுங்க இந்த வயசுல மஞ்ச பூ வேற என்னடா தனியா இருக்கீங்களா இல்ல உங்களுக்கு booking இருக்கா நான் அந்த டைப் இல்ல ஏய் நீ ஏன் டைப்பா போங்க அக்கா ஹலோ எனக்காக பெரிய பிளான்லாம் போட்டுருக்கீங்க போல சும்மா விட்டுருவோமா நாங்களாம் பெரிய ஆளுங்க ஆனா கண்டிப்பா உங்களால என்ன கண்டுபிடிக்க முடியாது அதையும் பாத்துருவாங்க இன்னைக்கு எப்படி தப்பிக்கிறீங்கன்னு பாக்கலாம் என்ன பாக்குறது நான் ஏற்கனவே தப்பிச்சு வெளியில இருந்து தான் பேசிட்டு இருக்கேன் அந்த அளவுக்கு சீன்லாம் இல்லம்மா சீன் இருக்கா சினிமா இருக்கான்னு சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் நீங்க இல்ல நீங்க ஒரு வேஸ்ட் முட்டா பையில செக்கிங் ஆபீசரா போட்டுருக்கீங்கல்ல அவனை வச்சு தான் வெளியில வந்தோம் அதுவும் செல்லமா உன் முகத்துல தட்டிட்டு தான் வெளியில வந்தோம் முட்டாள்ட்டாரு <laughs> 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 ஏய் மச்சான் நான் கேள்விப்பட்டது உண்மையாடா என்ன கேள்விப்பட்ட திரும்ப உன் ஃப்ரெண்டோட ஃபர்ஸ்ட் நைட் போட்டுச்சா சாரி மேடம் நீங்களா உனக்கு எத்தனை தடவை தான் சொல்றது ஃபோன் பண்ணா முதல்ல ஹலோனு சொல்லு ஐயோ தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க மேடம் சூர்யா பொசிஷன் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கு சூர்யா செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு செஞ்சிட்ட சூர்யா பொசிஷனா என்னாச்ச அவருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு ஃப்ரெண்ட் சொன்னா மேடம் ஆக்சிடென்ட்டா நான் கேட்டது உண்மையா போயான் कंफर्म பண்றதுக்காக தான் ஃபோன் பண்ண மேடம் ஆக்சிடென்ட் எங்க ஆச்சு எங்க ஆச்சுன்னு தெரியல ஆனா லார்சர்ஸ் ஹாஸ்பிடல் அட்மிட் பண்ணாங்கன்னு சொன்னாங்க இன்னொரு தடவை உங்களுக்கு நான் ஃபோன் பண்ண மாட்டேன் தயவு செஞ்சு ஃபோனை கட் பண்ணுங்க மேடம் ஓடி <laughs> 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 இப்ப இருந்த இந்த செல் உங்களோடது இனிமே நான் எதுக்கீங்க ஓகே நீங்க என்னப்பா முடிவு பண்ணிருக்கீங்க பையன் ரொம்ப மரியாதை என்ன பையமா நல்லா படிச்சிருக்கான் 
நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கான் அதுவும் இல்லாம நம்ம சொந்தக்காரங்க வேற சின்ன வயசுல இருந்து அவனை தெரியுன்றதுக்காக தான் நான் இந்த கல்யாணத்தையே பிக்ஸ் பண்ணேன் நீங்க பிக்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன ஒரு வார்த்தை கேட்டுருக்கணும் சம்மதம் வாங்கி சம்மதம் பண்ற குடும்பத்துல நீ பொறக்கல நீ சொல்றத கேட்டு செய்யற அப்பா நான் கிடையாது உண்மைதான்ப்பா ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா இங்க பாருமா நீ பிறந்ததுல இருந்து உனக்கு என்ன தேவையோ உன்னை கேட்காம அதை செஞ்சவந்தாமா உன் அப்பா உன் படிப்பு வேலை எல்லாமே நான் நினைச்ச மாதிரி தாமா நடந்தது உனக்கு எந்த நேரத்துல என்னெல்லாம் தேவைன்னு தெரியல எனக்கு உனக்கு எந்த மாதிரியான புருஷன் தேவைன்னு எனக்கு தெரியாதா நீங்க சொன்ன எதையுமே நான் மீறினது இல்ல தப்பா எடுத்துக்காதீங்க இந்த கல்யாணத்துல எனக்கு விருப்பம் இல்லாம இல்ல என்ன <laughs> 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 ஒருவேளை <laughs> ராத்திரி முழுக்க யோசனை பண்ணி காலையில் ஒரு நல்ல முடிவா சொல்ல ராத்திரி முழுக்க யோசிச்சா நேரம் போகுமே தவிர என் மனசு மாறாதுப்பா கண்டிப்பா மாறுமா மாற்றம் தான் மாறாத ஒண்ணு போய் தூங்க காலையில பார்க்கலாம் நானும் <laughs> 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 உனக்கு அம்மா தங்கச்சி தம்பி இந்த அப்பா நான் வேணும்னா நான் சொன்னவன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த வீட்டுக்கு மருமகளா போ இல்ல உனக்கு பிடிச்சவன தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன்னு நீ முடிவு எடுத்துட்டினா அப்பா என் வார்த்தைக்கும் என் முடிவுக்கும் மரியாதை கொடுத்து என்னை கௌரவமா வச்சுக்கிட்டா நீ என் பொண்ணு என் வார்த்தைய மீறி எப்ப நீ சொந்தமா முடிவு எடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டியோ வாழ்க்கைக்கு <laughs> 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 இப்பவே நான் சரியான முடிவு எடுத்த எனக்கு பிடிச்ச உடனே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா என்னைக்கா இருந்தாலும் நீங்க ஏத்துக்குவீங்க திரும்பவும் நான் உங்க கூட சந்தோஷமா இருக்கலாம் இந்த நம்பிக்கை என்னோடது இல்ல உங்க ரத்தத்துல உள்ளது அந்த ரத்தத்துல என்னைக்குமே பாசம் இருக்கு அந்த பாசத்தை தான் நீ கொண்டுட்டியே என் உடம்புல உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் நீ நினைக்கிற மாதிரி நடக்காது நான் மாற மாட்டேன் மாறுவீங்க காலம் உங்களை மாத்தும் உன் நம்பிக்கை உன்னோடது என் நம்பிக்கை என்னோடது நீ வெளியே போலாம் திவ்யா ஐயரே என் மூத்த பொண்ணு செத்து போச்சு பிண்ட வைக்க ஏற்பாடு பண்ண
என்ன திவ்யா கண்ணீரோட நம்ம லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்றது கொஞ்சமாக நல்லா இருக்காடா நடக்கும் <laughs> <laughs> இதுக்கு மேலே இதை பத்தி யோசிக்காம சந்தோஷமா தூங்க ஓகே ஜாஸ்ட் நைட்ல இவர் அப்செட் பண்ணிட்டோமே காதலிக்கிறேன் உங்களுக்கு <laughs> 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 நினைப்பு <laughs> 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 பாத்துடா ஒரு ரூம் ஹே இதா ஒரு ரூம் எப்படி இருக்க ரொம்ப அழகா இருக்குங்க மேல பார்க்கலாமா போ 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 இந்த வீடு உனக்கு பிடிக்கிற மாதிரி கட்டணும்னு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் தெரியுமா அது மட்டும் இல்ல அங்க பாரு பீச் வியூ எப்படி இருக்கு வாவ் சூப்பரா இருக்கு இந்த ஏரியால இந்த வீட்டை வாங்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட அப்படியா ஏரியா கூட உனக்கு பிடிக்கணும்ல இந்த இடத்துல பார்த்தினா சிட்டி ஃபுல்லாவே உனக்கு தெரியும் ஆமாங்க ரொம்ப அழகா இருக்கு ஏ இது கூட ரொம்ப அழகா இருக்கு Ah! <laughs> 
பொண்டாட்டி செத்து போன அடுத்த நாளே கல்யாணம் பண்ணிக்கிற இந்த காலத்துல அவங்க இறந்து இவ்வளவு வேதனைப்பட்டு இருக்கும் போதும் எப்படி சந்தோஷமா இருக்க மாதிரி நடிக்கிறீங்க நான் போய் உங்களை தப்பா நினைச்சிட்டேன் இல்ல நான் அந்த குடும்பத்து மேல மரியாதை வச்சிருக்கேன் அந்த குடும்பத்துக்கு நல்லது மட்டும்தான் நடக்கணும் நீ நினைச்சதுல எந்த தப்பும் இல்ல நீ கேட்டதும் நல்லதா போச்சு என் மனசுல இருக்கிற பாரத்தை ஓங்கிட்டையாது சொல்ல முடிஞ்சது உன்ன தவிர இந்த வேதனையை பங்கிடுறதுக்கு எனக்கு வேற யாரா இருக்கா சொன்ன ப்ளீஸ் எனக்கு உயிர் வீட்டுக்கு மரியாட வரும்போதெல்லாம் அவ எங்க நிம்மதியா சந்தோஷமா இருக்கானு என்னைக்காவது ஒரு நாள் என் அப்பா மனசு மாறி திரும்பவும் அக்காவ வீட்டுக்கு கூப்பிட வரேன்னு தான் ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அக்கா போயிட்டாங்க இதுவரைக்கும் 
திவ்யா மேல நீ வச்சிருக்கிற பாசத்தினாலதான் ஆமா சொப்னா இந்த விஷயம் மட்டும் உனக்கு முதலே தெரிஞ்சிருந்தா வேண்டாம்னு சொன்ன பொண்ணே போனதுக்கு அப்புறம் அவன் கட்டிக்கிட்டவன் எனக்கு எப்படி சொந்தம் ஆவான்னு அப்பவே வீட்டை விட்டு வரட்டிருப்பாரு அதுவும் இல்லாம என் திவ்யா ஆசைப்பட்டது எதுவுமே நடக்காம போயிருக்கும் அவ ஆசை நிறைவேறணும்னா உங்க அப்பா எங்க பையனை அவரு பேரனா ஏத்துக்கணும் அது வரைக்கும் நான் யாருன்னும் திவ்யாக்கு என்ன ஆச்சுன்னும் யாருக்குமே தெரியக்கூடாது பிளீஸ் சொப்னா என்ன <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஹலோ சூர்யா உங்களுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வாங்க மந்த்லி மெயின்டெனன்ஸ் थैंक्सங்க அடடடடா அழுதிட்டே இருக்க அப்பதான் அவன் தாத்தா உன பாப்பாரு அடடடடா சூர்யா அந்த குழந்தை ஏ குழந்தை தாங்க அப்போ எனக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு போல இருக்கு முதல்ல குழந்தையை கூட்டிட்டு வீட்டுக்கு வா லட்சுமி சூர்யாவோட குழந்தை அப்படியே ஏன்பா உனக்கு கல்யாணம் ஆன விஷயத்தை இது வரைக்கும் சொல்லவே இல்லையே நீங்க எப்போ கேட்கவே இல்லையே இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் கேட்டா தான் சொல்லுவீங்களா சொல்ல வேண்டிய சந்தர்ப்பமே வரலீங்க தப்பா எடுத்துக்காதீங்க சார் இதுல தப்பா எடுத்துக்க என்ன இருக்கு குழந்தை ரொம்ப அழகா இருக்கு சூர்யா குழந்தை ஒன்னு மாதிரியா இல்ல அம்மா மாதிரி அம்மா மாதிரி ஆம்பள பசங்க அம்மா மாதிரி இருந்தா அதிர்ஷ்டம் சொல்வாங்க ஆவா ஆவா வா டாடா கண்ணா சூ 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 சிரிக்கிறோம் பத்தியா என்கிட்ட வந்து தான் சிரிப்பா இருக்கா உனக்கு யோவ அழகா சிரிக்கிறோம் பாற லட்சுமி இவ முகத்தை பார்க்கும் போது எங்கயோ பார்த்த மாதிரி தெரிஞ்ச முகம் மாதிரி இருக்குல்ல வந்த உடனே தாத்தா உடனே ஒண்ணு கடிச்சிட்டியே சூப்பர்ரா சூப்பர்ரா பஸ் டைம் தூக்கும் போதே பாஸ் பண்ணிட்டானா வெச்சிருக்கிறவங்களுக்கும் இவனுக்கும் ஏதோ பந்தம் இருக்குன்னு அர்த்தம் நம்ம நம்ம பையனை என் அப்பா ஏத்துக்கணும் இவன் என் சொந்தம் இவன் தான் என் முதல் பேரன் என் அப்பா ஏத்துக்கணுங்க ஏன் சூர்யா நான் சொன்னது சரிதானே பெரியவங்க நீங்க சொன்னீங்கன்னா தப்பு கூட சரியதாங்க இருக்கும் ஏய் உனக்கு எனக்கும் நிச்சயமா ஏதோ ஒரு பந்தம் இருக்கு இவன் அம்மா வரலையா அம்மா இல்லைங்க அதான் சாப்ட்வேர் ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங்காக யூஎஸ் போயிருக்கா போகும்போது பையனை என்கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிட்டா அதனால என்னப்பா இங்க இவனுக்கு இவ்வளவு சொந்தக்காரங்க இருக்கும் போது என்ன குறை வந்துட போது கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னா அம்மாவே மறந்துருவான் சந்தோஷமா <laughs> 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 கூப்படுறா <laughs> Ah <laughs> 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 <laughs>
அப்பார்ட்மெண்ட் செக்ரட்டரின்னு ஒரு வேலையை கொடுத்து விட்டானுங்க ராத்திரி பகல்னு பார்க்காம பெண்டு கழுது இந்த பசங்க கேரம் போர்டு ஆடிட்டு போர்டை இங்கேயே வச்சுட்டு போயிட்டானுங்களே எனக்கு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது யாராவது ஒரு ஆள் இருந்தால் ஒரு ஆட்டம் போடலாம் ஆ இந்த வாட்ச்மேனை கூப்பிடலாம் ஆனால் ஒரு பல்பு உடஞ்சி போயிடும் இவன் ஒருத்த குடிச்சு வச்ச பிள்ளையார் மாதிரி ஒரே இடத்துல உட்காந்துருப்பான் ஏய் இந்த ரேடியோ வந்து இவ்வளோ கேவலமான வாய்ஸ் வருது ஒரு <laughs> 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 போயிருக்கு <laughs> 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 இப்ப சவுண்ட் கேட்காம எப்படி போறது வணக்கம் இது செவுரு அப்பா என்னையா குனிஞ்சு நின்று என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அதான் ஸ்டிக்கு கீழே ஊனிச்சு சார் தேடுனுக்கிறேன் எடுத்துக்கிறேன் சார் என் ஸ்டிக் கட்டிச்சு சார் நீங்க அப்பார்ட்மெண்ட் செக்ரட்டரி ஆனதுக்கு அப்புறம் ஏதோ விக் பண்ணீங்களா உண்மையா உனக்கு எதுக்கே விக் பிரம்மாண்டமா முடி இருக்க எங்க இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க நாடகத்துல நடிக்கும் போது விக் வச்சிருந்தேன் எனக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 என்ன சார் நீங்க ஒளிச்சு வச்சு விளையாடுறீங்க ஓஹோ அம்மா நீ பெரிய ஆள் தான்டா அதான் சாம்பியன் தான் அப்படிதான் எனக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சு போச்சு என்ன சார் உனக்கு மாலை கண்ணு தானே எப்போ தெரியும் அம்மோ கண்டு புடிச்சிட்டானே நான் உன்ன மன்னிக்கணுமா நான் எப்பங்க கேட்டேன் சார் திரும்பவும் சாரிங்கற என்னங்க நான் ஒன்னு கேட்டா நீங்க ஒன்னு சொல்றீங்க எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சு போச்சு என்னது உங்களுக்கு சுத்தமா காது கேட்காது கரெக்ட்டா சொன்னே இங்க பாரு கண்ணு தெரியலன்னா கூட வாட்ச்மேன் மாதிரி நல்லா நடிக்கிறையா நீங்க மட்டும் அபார்ட்மெண்ட் செக்ரட்டரியா யார் எதை குறை சார் எல்லாம் கேட்ட மாதிரியே நடிக்கலையா சூப்பரே கேட்டா மக்கேனே இருந்தா ஆப்பிள் ஐபோன் போன் கிலோ 5 ரூபாய்னு சொல்வாங்க அந்த மாதிரி இருக்கு இன்னைக்கு இந்த கேரம் போர்டோட தயவால இந்த ஆளுக்கு செவிடுனா உனக்கு குருடுனா தெரிஞ்சு போச்சு இது சுனில் சார் தானே நீங்க ஒருத்தரா இல்ல இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல வேற யாரா பின்னாடி இருக்கங்களா இன்ன யாருக்கு சொல்ல எல்லாரும் கூட்டு ஓட்ட வேணாம் 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 சார் அவருக்கு காது கேட்காத நீ யாருக்கு சொல்லாதீங்க சார் பாவா நம்ம வாட்ச்மேன் தானே அவன் குருடுனா யாருக்கு சொல்லடாத ஓகே कंफर्म அப்படி சொல்லணும்னா நீங்க ரெண்டு பேரும் ডেইলি எனக்கு 500 ரூபாய் தரணும் ஓகே ஏ வீக்னஸ்க்கு நான் உங்களுக்கு கப்பம் கட்டணுமா நீங்க சும்மா தர வேண்டாம் அதுக்கான ஒரு வழி நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் இங்க பாரு பகலே நீ இவருக்கு செவியில வேலை செய் ராத்திரில இவனுக்கு கண்ணா நீங்க வேலை செய்ங்க அப்ப யாராலயே உங்க ஊனத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாது சரி முதல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் கையை கொடுங்க பாப்போம் எனக்கு இல்லையா நீங்க முதல்ல ரெண்டு பேரும் கொடுங்க நிஜமா வசந்த நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் சொல்லு சப்னா என்ன விஷயம் நீங்க என்ன காதலிக்கணும் குழந்தை 
குழந்தைக்கு அம்மா இல்ல அதுக்காக தான் இவனுக்கு அம்மாவா இருக்கலான்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் உனக்கு என்ன பைத்தியமா உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா இந்த இடத்துக்கு நான் வந்ததுல இருந்து உன் வீட்டில் இருக்கிறவங்களையும் உன் மேலதான் அதிக அக்கறை காட்டினேன் நீ என் மேல கோவப்பட்ட நான் அதை பெருசா எடுத்துக்கல அதுக்கு காரணம் உன் அக்கா திவ்யா என் கூட இருக்கும் போதெல்லாம் உன்னை பத்தி தான் அதிகமா சொல்லுவேன் என் தங்கச்சி ரொம்ப நல்லவ குழந்த மாதிரி எதுவுமே தெரியாதுன்னு வா நீங்க தான் ஒரு நல்ல பையனை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு வா இதுவும் உன் அக்காவோட ஆசை தான் அதனால தான் உன் மனசுல யாராவது இருக்காங்களான்னு தெரிஞ்சுக்க விரும்பின அன்னைக்கு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நான் உன்ன இல்ல யாரையும் லவ் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் உன் மனசுல யாரும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சோ புரோக்கரால வர சம்பந்தம் நல்லா இருக்காதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டுதான் நானே உனக்கு ஒரு நல்ல சம்பந்தம் கொண்டு வந்தேன் நான் கொண்டு வந்த சம்பந்தம் நல்ல சம்பந்தம் பெரிய பொசிஷன்ல இருக்கிறான் நல்லவன் அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா ஹாப்பியா இருக்கலாம் அதெல்லாம் விட்டுட்டு பைத்திய மாதிரி பேசிட்டு இருக்கேன் பார் சொப்னா நான் அன்னைக்கே உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் என் மேல ஏதாவது ஆசை வச்சிருந்தா அதை மறந்துடுன்னு அது ஏதாவது இப்பவும் சொல்றேன் என்னோட முடிவுல எந்த மாற்றமும் இல்ல போ உனக்கு கொஞ்சம் கூட புத்தி இல்லடா நீ என்ன அம்மானு ஒரு வார்த்தை கூப்பிட்டேன்னா இன்னரு உங்க அப்பா என்கிட்ட லாக் ஆயிருப்பாரு நீயும் உங்க அப்பன மாதிரி பிடிவாத காரன்தான் காதலுக்கும் ஜெய் வாலி பத்தின் ஆசைகளுக்கும் ஜெய் என்ன கிளவர் பாய் இன்னைக்கு ரொம்ப நல்ல மூட்ல இருக்கிற போல கரெக்டா சொன்ன சுனேல் டுவெண்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருபத்தஞ்சு வருஷமா காத்துக்கிட்டு இருந்தது இன்னைக்கு கிடைக்க போகுது இது வரைக்கும் நெகட்டிவா இருந்த ஸ்டோரி இன்னிலிருந்து பாசிட்டிவா மாற போதா அந்த பேஸ்பாக எனக்கு ஓபன் பண்றீங்களா இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் அரவிந்த் சுவாமி மாதிரி ரொம்ப அழகா இருந்தேன் அப்படியா இது அவருக்கு தெரிஞ்சதுதான் செத்துருப்பாருல பிளாஷ்பேக் அப்படிதான் சொல்லணும் ஓஹோ கண்டி பண்ணுங்க அப்ப நான் லண்டன்ல படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் லண்டன்லயா அன்னைக்கு எல்லாம் என்ன சுத்தி லேடிஸ் பேன்ஸா இருப்பாங்க உன்ன சுத்தியா எஸ் அப்ப நான் ஒரு சொந்தக்காரங்க கல்யாணத்துக்காக இந்தியாக்கு வந்திருந்தேன் அப்பதான் முதல் முதல்ல ஐஸ்வர்யா ராய பார்த்தேன் ஏன் இது என் சரவடியை விட வேகமா வெடிச்சது அதுக்கப்புறம் தான் அதிகம் ஆயிடுச்சு என்னது சுகர இல்ல காதல் ஓஹோ உங்க காதல் ஆச்சு இல்ல அதனாலதான் சில்வர் ஜூப்ளி ஆடி இருக்கு எக்ஸாக்ட்லி நான் டீனேஜ் பொண்ணுங்களோட டான்ஸ் ஆடுறத பார்த்து அந்த பொண்ணு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா அவக்குள்ள இருக்கிற வெக்கம் என்ன ரொம்ப சந்தோஷப்பட வச்சுது எனக்குள்ள இருக்கிற சம்திங் சம்திங்கும் அவளுக்குள்ள இருக்கிற சம்திங் சம்திங்கும் ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு ஒருத்தர் ஒருத்தர் காதல் வச்சோம் பெரியவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்களே அங்கதான் அங்கதான் என்னோட காதல் தீ பிடிச்சு எரிய ஆரம்பிச்சது என் காதல் துரதிருஷ்ட வசமா அவங்க அண்ணனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அவங்க அண்ணன் அவளை கூட்டிட்டு ஊருக்கு போயிட்டாரு ஒரு நிமிஷம் இருக்கீங்களா இங்க இருந்து நான் சொல்லட்டுமா சொல்லு அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு அவங்க அண்ணன் ஊருக்கு போயிட்டாரு நீயும் விடாம துரத்திட்டு அவங்க ஊருக்கு போனேன் அந்த பொண்ணை தான் கல்யாணம் பண்ணி பேண்ண அவங்க அண்ணன் கிட்ட கேட்டேன் அதுக்கு அவங்க அண்ணன் ஒத்துக்கவே இல்ல நீ விவசாயம் பண்ணி அவங்க அண்ணனை விட அதிகமா மகசூல் பண்ணணும்னு பந்தயம் வச்சாரு அதுக்கு நீயும் சரின்னு சொல்லிட்டேன் கரெக்ட் எக்ஸாக்டா எல்லாம் கரெக்டா சொல்றியே ஏன் சோரி உனக்கு எப்படி தெரிஞ்சது எனக்கு மட்டும் இல்ல தமிழ்நாடு ஃபுல்லா தெரியும் இந்த சினிமா ஏற்கனவே வந்து ஒரு வருஷம் ஓடிச்சு நடக்கலையா <laughs> ஜோசியா <laughs> 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 <laugh
நீங்க ஓடி வந்த நேரத்துல ராகு இருக்கான் நீங்க தாலி கட்டின நேரத்துல கேது சம்மனம் போட்டு உட்கார்ந்துருக்கான் இந்த கிரகத்தெல்லாம் வச்சு பாக்கும் போது நீங்க ரெண்டு பேரும் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு சேரவே கூடாது நீங்க இங்கிலீஷ்ல நோன்னு சொன்னாலும் இந்தியில நைன்னு சொன்னாலும் ஜாதகம் மாறாது ஒருவேளை நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் தான் இருப்பீங்க சரி நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு சேரலனாலும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாத்துக்கிட்டாவது வாழலாம் இல்லீங்களா ஆஹ் பாக்கலாம் பேசிக்கலாம் ஆனா ஒரே ஒரு தடவை நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு இல்லன்னு சொல்லி சேர்ந்துட்டீங்கன்னு வைங்கோ ஒரு ஆளு சுடுகாட்டுக்கு போக வேண்டியதான் ஒத்திக்கிட்டு இல்லன்னா பத்திக்கிட்டு ஏறிய வேண்டியதான் ஜோசிய காரன் சொன்ன அந்த நாள் இன்னையோட முடியுது நாளைக்கு எங்களுக்கு சாந்தி முகூர்த்தம் இதுக்காக தான் இருபத்தஞ்சு வருஷமா வெயிட் பண்ணீங்களா இப்ப போனது அப்பவே போயிருக்கலாம்ல சி நான் போல என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் டேய் இங்க இங்கன்னு கிடையாதுரா அம்மா அம்மான்னு சொல்லு என்ன குழந்தடா நீ ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 மனுஷன் நீங்க பெரியவங்க ஏதோ அவசரத்துல உங்க முகத்துக்கு நேர கை வாங்கிட்ட வெளியே <laughs> போ <laughs> 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 உங்க <laughs> 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 நீங்க அவமானப்படுத்தி மனம் உடஞ்சு நிக்கிறான் பாத்தீங்களா இவன்தான் உங்க திவ்யாவ காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணவன் அதாவது உங்க வீட்டு மருமகன் மருமகங்கிற ஸ்தானத்துல இருந்தா உங்க பொண்ணுக்கு வேலையும் கல்யாணத்தை ஏற்பாடு பண்ணான் லட்சக்கணக்கில செலவு பண்ணி உங்க பையனுக்கு சீட்டு வாங்கி கொடுத்தான் வருங்காலத்துல நீங்க கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு உங்களுக்கு பிக்ஸ் டெபாசிட் போட்டு வச்சிருக்கான் ஏதோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எதுக்காக அங்க இதெல்லாம் பண்ணும் உங்க மருமகங்கிறதுனாலதான் பண்ணான் என்னமா அப்படி பாக்குறீங்க மருமகன் இருக்கா பேரப்புள்ள இருக்கா பொண்ணு எங்கேட்டு பாக்குறீங்களா கல்யாணம் பண்ணி வைக்க வேண்டிய அப்பன் தானே பொண்ணுக்கு கருமாறி பண்ணி வச்சான் இவர் மனசால சபிச்ச மாதிரியே கடைசியில் ஆயிடுச்சுமா அவ எப்போ போய் சேர்ந்துட்டா என்ன மாஸ்டர் யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க இனி உங்க இஷ்டம் இனிமே உங்க ஆசைப்படி யாராவது கூப்பிட்டு நல்லா கருமாறி நடத்துக்க இதுக்கு மேல ஏன்டா இங்க நின்றுட்டு இருக்க படிச்சவங்களுக்கு என்ன அறிவு இருக்கும் ஆனா இவரு படிப்ப சொல்லி கொடுத்து சொல்லி கொடுத்து இவருக்கு இருந்த அறிவு எல்லாமே போயிடுச்சு டெய் பெத்த பொண்ணுக்கே கருமாறு நடத்தினவரு மருமகனை தூக்கி தலைமையில வச்சு கொஞ்சமா போறாரு இந்த மாதிரியான ஆளுங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இனிமே கண்டிப்பா உனக்கு இல்லடா வாடா
வீட்டு <laughs> மனைவியான <laughs> நினைச்சீங்க <laughs> <laughs> என்கிட்ட பாடம் கத்துக்கிட்டு கடைசியில் எனக்கே பாடம் கத்து கொடுத்துட்ட உன்னை பார்க்கும்போது எனக்கு பெருமையாக இருக்கடா மாஸ்டர் சூர்யா எங்க கோத்ரம் சொல்லுங்க அன்னைக்கு என் சுயநலத்துக்காக உயிரோடு இருக்கிற என் பொண்ணுக்கு நான் கரும அதை பண்ணேன் நான் செஞ்ச பாவத்துக்காக பாசமா குழந்தைக்கு சோறு கொடுக்க வேண்டிய அம்மாவுக்கு இன்னைக்கு அம்மாவுக்கு பின்ன கொடுக்க வேண்டியதா போயிடுச்சுப்பா நான் வாழ்க்கையில ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் லட்சுமி ஆமாங்க 
நீங்க உங்க பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க ஆனா அவ காதலிச்சவனை கட்டிக்கணும்னு வீட்டை விட்டு வெளியில வந்துட்டா அந்த வேதனையை மறக்கிறதுக்காக சின்ன பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைச்சிங்க ஆனா அந்த பொண்ணு வேற ஒரு குழந்தைக்கு தன் அம்மாவா நினைக்கும் போது எந்த அப்பாவா இருந்தாலும் கோவம் வரங்க உங்க நிலைமையில நான் இருந்திருந்தாலும் அதே தான் செஞ்சிருப்பேன் அதனால உங்க மேல எனக்கு மதிப்பு இருக்கே தவிர எந்த விதமான கோபமும் இல்ல கோபமும் வராது இதை யோசிச்ச உங்களோட நல்ல மனசு எனக்கு இல்லாம போயிடுச்சு இவ்வளவு நல்ல ஒரு புருஷன் என் மகளுக்கு புருஷனாவும் எனக்கு ஒரு நல்ல மருமகனாவும் இருக்கிறது தெரியாம என் பொண்ணை நானே நிரந்தரமா விலக்கி வச்சுட்டேன் இன்னைக்கு உங்க வாயால என்ன மாமான்னு கூப்பிடுற தகுதியை கூட நான் இழந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க மாமா இப்போது நீங்க என்ன மருமகனை ஏத்துக்கிட்டதுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த சந்தோஷம் உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல எங்க எல்லாரோட மனசுக்குள்ளயும் இது நிரந்தரமா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க மாமா சொப்னா ஒரு கழுத்துல நீங்க தாலியை கட்டணும் அவளுக்கு புருஷனா நீங்க திரும்பவும் எங்க வீட்டுக்கு மருமகனா வரணும் இப்ப வரைக்கும் நீங்க எந்த தப்பும் செய்யல ஆனா இப்பதான் நீங்க தப்பு பண்ண போறீங்க சூர்யா ஆமா மாமா திவ்யா இறந்து போயிட்டானு நான் தனியா கஷ்டப்படுறேன்னு எப்பவாவது நான் உங்க கிட்ட சொல்லிருக்கேனா திவ்யா இறந்துட்டதா நான் என்னைக்குமே நினைச்சதில்ல அவ எனக்குள்ளே இப்பவும் வாழ்ந்துகிட்டு தான் இருக்கா என்னோட ஒவ்வொரு செயல்லையும் அவ மட்டும்தான் இருக்கா உடலால இல்லைனாலும் உள்ளத்தால ஒன்னா இருக்கும் எங்க குழந்தைய நீங்க பேரனா ஏத்துக்கணும் அவ செஞ்சது தப்பு இல்லைன்னு உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த வீட்டுக்குள்ளேயே வந்தேன் நீங்க என்ன மாப்பிள்ளன்னு எப்ப கூப்பிட்டீங்களோ அப்பவே அவ ஆசை நிறைவேறிடுச்சு இனிமே மீதி இருக்கிறது சொப்னாவோட கல்யாணம் தான் அதுவும் நடந்துருச்சுன்னா அவளுக்கு கொடுத்த வாக்க காப்பாத்திட்டேங்கிற நிம்மதியோட சந்தோஷமா நான் இங்கிருந்து போயிடுறேன் உங்க வார்த்தையை மீறுறதுக்கு என்ன மன்னிச்சிருங்க தயவு செஞ்சு என்ன புரிஞ்சுக்க இன்னைக்கு வரைக்கும் என் வீட்டுல நான் எடுத்தது மட்டும்தான் முடிவு ஆனா இன்னிலிருந்து என் மாப்பிள்ள என்ன முடிவெடுக்கிறாரோ அதுதான் எங்க எல்லாம் முடியும் நீங்க நினைச்ச மாதிரியே சொப்பனோட கல்யாணத்தை நடத்துங்க முடிச்சிருப்பாங்க <laughs> நீங்க <laughs> 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 இந்த நேரத்தில் கூட சித்தி விட மாட்டியா வாங்க
மாமா நான் கடைசி உங்க கிட்ட கேக்குறேன் மாமா இப்ப கூட உங்க முடிவை நீங்க மாத்திக்கலாம் ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்கன்னா போதும் சீக்கிரம் போய் அங்க உட்காரு சொல்லுது புரியலையா போ உண்மை ஒரு <laughs> <laughs> இனிமே அந்த தப்ப பண்ண மாட்டேன் அவ எடுத்த முடிவுல எந்த தப்பும் கிடையாதுடா ஆமாண்டா இந்த கல்யாணம் நடந்துச்சுனா இது அவளுக்கு நியாயமாவே இருக்காது ரொம்ப அநியாயப்பட்ட மாதிரி இருக்கும்டா தயவு செஞ்சு யார் என்ன வற்புறுத்தாதீங்க ப்ளீஸ் थैங்க்ஸ் பா நல்லபடியா முடிவு எடுத்து இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டல என்ன பேசுறது தெரியாத உங்களுக்கு மாமா பாத்தீங்களா நீங்க என்ன விட்டுட்டு போகணும் நினைச்சாலும் இவே என்ன விட மாட்டான் ஏ செல்ல குட்டி உங்க அப்பா ஒத்துக்கிட்டாலும் இல்லனாலும் நாமளும் அவங்களை ஆசிர்வாதம் அன்புடன் சத்யபாபா